வணக்கம் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் மசாலா ஆச்சி மசாலா வழங்கும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது பொதுவாக லவ்வை பற்றி சினிமாவில் ரொம்ப பிரமாதமாக காட்டுவாங்க பெற்றோர்களை எதிர்த்து லவ் பண்ணி பிரமாதமாக இருக்கிற மாதிரி ஹீரோ ஹீரோனு இப்படிலாம் காட்டுவாங்க ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காதலுக்கு எதிரி கிடையாது ஆனால் யார் காதலிக்கிறதுன்னு ஒரு வரைமுறையும் இருக்குதுன்னு தோணும் இப்போ இன்றைக்கி வந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா காதலிக்கிற பொண்ணுக்கும் வயசோ மன முதிர்ச்சியோ பத்தாது அவளை லவ் பண்ணுற பையனுக்கும் வயசோ மன முதிர்ச்சியோ பத்தாது இதில் மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிறது அவங்கள பெற்றவங்களும் அந்த குழந்தைகள் பெற்ற குழந்தைகளும் தான் குழப்பமாக இருக்குல்ல எனக்கும் குழப்பமாக தான் இருக்குது பேசி பார்ப்போம் எனக்கு பதிமூணு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க எப்போ வயசு வந்தீங்க நீங்கள் பதிமூணு வந்து நான் இங்கே திருப்பூர் வந்ததுக்கப்புறம் நீ தனியாக தான் நம்ம வீடு வீடு பிடிச்சி மூணு பேர் இருந்தீங்க பையன் புல் பையன் நீ அவன் மூணு பேர் தான் இருந்தீங்க ஆமாங்க எப்படி பாரு அவங்க தான் சொன்னாங்க நாங்கள் எப்படி பாரு தனியாக தான் வீடு பிடிச்சி எப்படி பாரு நீங்களே பாருங்க மேடம் <laughs> 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 வளர்த்தி <laughs> 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 சரி ஏதோ சொந்தத்துலேயே உடுப்போம் நம்ம தான் அடுத்ததை கட்டி இப்படி ஆகி போச்சு நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுசாக இருக்கிலேயே இறந்துட்டாங்க இறந்தவனையும் நான் பிள்ளையும் பையனையும் சரி ஓ கடைக்கு ஹோட்டல் கடைக்கு போயிட்டா சட்டிவான வேலைக்கு ஏதோ பள்ளியோடம் போச்சோன்னா அது போகலைங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு போச்சுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போகலைங்க வீட்லேயே இருந்துருச்சுங்க அப்புறம் சேர்ந்துட்டு எப்படியே வளர்த்தி விட்டேங்க வளர்த்தி விட்டு நாங்கள் பிள்ளை வயசுக்கு வந்தோடனே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து பிள்ளைய கட்டி கொடுத்துங்க அது ஒரு நடவடிக்கையாக சரியில்லைங்க பிள்ளைகளோடு சேர்ந்துக்கிட்டு பசங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்கவும் சரி நம்மளே நல்ல முறையாக இருக்கு இல்லையா கட்டி கொடுத்துருவோம் கடைசியில் கெட்ட பேர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் தான் கட்டி கொடுத்துட்டேங்க சொந்தத்துலேயே கொடுத்துட்டேங்க அப்புறம் அது வந்து பொண்ணுக்கு என்ன வயசு இப்போ இப்போ வந்து இருபத்தி ஆறுங்க இருபத்தாறு வயசு ஆமாங்க உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஆமாங்க ஓஹோ உங்கள் பையன் வந்து மூத்தவரா மூத்தவங்க அவருக்கு என்ன வயசு ஆகுது அவனுக்கு இருபத்தி ஏழுங்க இருபத்தி ஏழு ஒரே வருஷத்தில் ஒரே வருஷத்தில் பையனும் பொண்ணும் பிறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன வயசில் உங்கள் கணவர் இறந்துட்டாரு பிள்ளைக்கு பையனுக்கு ஏழு வயசு இருக்குங்க பிள்ளைக்கு அஞ்சு வயசு இருக்குல்லையே இறந்துட்டாரு இறந்துட்டாரு நான் தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தி எப்படியே இது பண்ணுங்க வளர்த்தி கடைசியில் கட்டி கொடுத்து வேலை செய்கிறானா பையன் என்ன வேலை செய்ய பையன் வந்து இந்த ஓடு இந்த இது ரீப்பர்லாம் இருக்கு இல்லைங்க பழைய ஓடெல்லாம் பிரிக்கிறாங்களங்க அவங்க சொன்னீங்க சித்தப்பா பையனுக்கே கொடுத்துருக்குறோம் எங்கள் அப்பாவும் அவரும் அண்ணன் தம்பிங்க ஆ அண்ணன் தம்பிங்க உங்கள் ஊர் பக்கம் அப்படி பண்ணுறது உண்டா தம்பி தான் தம்பி தான் வருது தம்பிங்க மா பிள்ளைக்கு வந்து மாமா மாமானு வருது அப்படியா அப்படி நான் சொந்தத்துலேயே கட்டி கொடுத்துருங்க அடுத்த பக்கம்லாம் கொடுத்தா இதுன்னு சரி சரி சொந்தத்துலேயே கொடுத்துருவோம் நம்ம ஒன்று கொன்று சொந்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அவளோடைய விருப்பப்படி தான் கொடுத்தோங்க அவளே கட்டிக்கிறேன் சொல்லிங்க அவளை கேட்டு விருப்பப்படி தான் கட்டி கொடுத்தோங்க கல்யாணம் நடந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ ஒம்பது வருஷம் ஆக போதுங்க நடவடிக்கை பிள்ளைகளோட சேர்ந்துகிட்டுங்க அங்க சுத்தறாங்க அவங்க உள்ள இங்க சுத்தரா அவங்க உள்ள அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல பயந்துகிட்டு நான் கட்டி கொடுத்துட்டேன் யாரையாச்சும் அவங்க லவ் பண்ணாங்களா உங்க பொண்ணு இல்லைங்க பிள்ளைய தான் வந்து சொல்றாங்க உங்க பிள்ள வந்து அங்க பேசுது அந்த பையன்கிட்ட பேசுது இந்த பையன்கிட்ட பேசுதுன்னு சொல்லி என் மனசையே களைச்சி விட்டாங்க நானும் பயந்துகிட்டு எங்காலும் ஏமாந்துட்டே என்ன பண்றேன்ட்டு நான் பொம்பளை வளர்த்துறதுங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு என்ன பண்றதுங்க சட்டிவான வேலைக்கு இது பண்றேங்க நான் கஷ்டப்பட்டு பயந்துகிட்டே நல்ல முறையை நம்மளே கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை சொந்தத்துக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லித்தான் கொடுத்தங்க அது அந்த பிள்ளைய கேட்டுத்தாங்க விருப்பப்பட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தங்க சரி அப்புறம் இப்போ பையன் ஒண்ணு பிள்ளை ஒண்ணுங்க உங்களுக்கு துர்கா தேவிக்கு ஆமாங்க அப்புறம் பக்கத்து வயசு குழந்தைங்களுக்கு பையனுக்கு வந்து அஞ்சு முடிஞ்சு ஆறு தொடங்கிருச்சுங்க பிள்ளைக்கு வந்து மூணுங்க சரி அப்புறம் இப்போ வந்துங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு உரம்பரைக்கு வந்தாங்க உரம்பரைக்கு வந்த பொம்பளை இந்த பொம்பளை வந்தாங்க அந்த பையன் வந்து முதலே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க ஒரு கூட்டு பிள்ளையாட்டக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பையன் பிள்ளையோட ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க நாங்கள் இருக்கிற காமௌண்டில் தாங்க நான் வந்து இந்த பையன் தாங்கிறது எனக்கு தெரியாதுங்க போலீஸ் எல்லாம் வந்து தேடி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த பையனை சந்தோஷங்கிறத கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டுங்க அந்த காமௌண்டில் இருக்கிறத நான் அவங்க அம்மாவும் வராங்க அந்த பையன் எனக்கு தெரியாமையே வந்திருப்பான் அட்டக்குங்க எப்படிங்க அந்த பையன் வந்துங்க எங்களுக்கு தெரியாமையே வந்திருப்பான் அட்டக்குங்க எங்க வந்தாரு தெரியும் அந்த காமௌண்டுக்குள்ளங்க நாங்க இருக்குறது காமௌண்ட் 13 வீடு காமௌண்டுங்க அங்க போலீஸ் வந்து அந்த பொண்ணு மேட்டர்ல அவரை கூட்டிட்டு போகுது கூட்டிட்டு போனாங்க நான் பார்த்துட்டு கடைசில வந்து பார்த்த போனா எங்க உள்ளேயும் வந்து இந்த மாதிரி போன் நம்பர் கொடுத்து எப்படியோ இது பண்ணிட்டாங்க என்ற கான்ட்ராக்ட் பண்ணி எப்படியோ இது பண்ணிட்டாங்க என்ன சொல்றீங்க எங்க பிள்ளைங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா போன் நம்பர் கொடுத்துருக்க மாட்டேங்க அந்த பையன்கிட்ட சந்தோஷ் விட்டீங்க உங்க மக போன் நம்பர் இந்த சந்தோஷங்கிற ஒரு யாரோ ஒரு புது ஆளு கிட்ட எது கொடுக்கணுங்க அது அல்ல பழக்கங்க அந்த பிள்ளைங்க அந்த பக்கத்தில் குடியிருக்கோம் இல்லைங்க அவங்க அந்த பிள்ளையும் இந்த பிள்ளையும் ரெண்டு பேரும் சினையதுங்க ஆஹா அங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஆமாங்க நாங்க இருக்கிற காமௌண்ட்ல அந்த பிள்ளை இருக்குதுங்க அது முதல் மனைவியா முதல் மனைவி இல்லைங்க உரம்புறீங்க உறவு முறை உரம்புறைக்கு வந்தவன் அந்த பையங்க சரி உங்களுக்கு என்ன உறவு அவரு அவங்களே எங்களுக்கு உறவு இல்லை இல்லைங்க வீரபாண்டியிலிருக்கு <laughs> 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 எங்க புள்ள தாங்க வீரபாண்டியில் இருக்குங்க திருப்பூர் இல்லைங்க கட்டி கொடுத்துருங்க சென்னிமலைங்க சென்னிமலையில் சென்னிமலையிலே கட்டி கொடுத்துட்டங்க உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயேவா ஆமாங்க இப்போ இந்த சந்தோஷம் அவங்களும் சந்திக்கிறதுக்கு அங்கே எங்கே வழி அதுதான் எப்படின்னே தெரியலிங்க மேடம் அது எப்படி தான் போச்சா பக்கத்து வீட்டுக்கு உரம்பரைக்கு வந்தது அந்த சந்தோஷங்க அம்மாங்க அந்த பையனை தேடிட்டு வந்தது தெரியுங்க புள்ள மேட்டருன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அம்மா ஒருக்கா வந்ததுங்க அக்கால தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க வந்தது அதோட பார்த்ததாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்து ஏது நடந்ததுன்னே ஒண்ணுமே இதெல்லாம் எப்ப நடந்துச்சு இப்ப இப்ப ரெண்டு மூணு மாசம் இருக்குங்க அவங்க வந்துட்டு போயிங்க அவங்க அம்மாவை தான் பார்த்தங்க வந்து தேடிட்டு போறது ஆமாங்க சரி உறவுக்கு வந்து எங்க இருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த பழக்கம் எத்தனை மாசமா ஓடுது உங்க அத நீங்க சொல்றபடி ஏன்னா மகளை பத்தியே சொல்றீங்க அதாங்க ஒரு மாசங்க இந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள தான் எனக்கு இந்த தெளி இது பண்ணுது ஒரு மாசத்துக்குள்ள உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் ஆமாங்க அதுக்குள்ள தான் நான் கண்டிச்சேங்க போன் பண்ணா போனை காதில் வச்சுக்கிட்டே பெட்ஷீட்ல ஓத்திட்டே ஓ வேலையை பாரு போனுங்க அந்த டச்சு போனுங்க பேசுனா நீ ஓ வேலையை பாரு நான் யாருக்கோ பேசுறேன் உனக்கு என்ன கண்டிச்சோம்னா நான் வந்து நான் அப்படித்தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி என் சொன்னபடியே கேட்கறது இல்லைங்க உங்க மருமகன் என்ன பண்றாரு மருமகன் பேர் என்ன மருமகன் பேரு மணிகண்டங்க மணிகண்டன் அவர் என்ன பண்றாரு அவரும் ஓட்டு கடைக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 போய் கூட்டிட்டு வந்து 5 வயசு பிள்ளையும் 3 வயசு பொண்ணையும் ஆமாங்க விட்டுட்டு பையன் ஒண்ணுங்க ஆ அதான் 5 வயசு பையனையும் 3 வயசு பொண்ணையும் விட்டுட்டு ஆமா சன்னோடி கேட்க மாட்டாங்க போய் இருக்காங்க இப்போ எனக்கு வந்து வீர வாண்டிக்குங்க வீர வாண்டி நல்லா ஆகுது இப்போ நான் ஒரு மாசம் ஆகுதுங்க ரெண்டு தடவை நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் கார் வச்சு எனக்கு அவன்தான் வேணும் எனக்கு குழந்தையில யாருமே வேண்டாம் நீங்கள யாருமே வேண்டாம் எனக்கு அவன்தான் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு வர மாட்டங்கற ஆளுங்க அவங்க <laughs> 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 அந்த பையங்க அவங்க அண்ணன் நாலு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்ப எல்லாம் குடும்பமா இருக்காங்க குடும்பத்துல இதை ஏத்துக்கிட்டு இந்த பெண்ணையும் ஏத்து இருக்காங்க தனித்தனியா இருக்காங்க இந்த பையனுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிருச்சுங்க அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கு அந்த பொண்ணு தான் அவங்க அப்பா அம்மா கூட்டிட்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் கட்டி கொடுத்துறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இவனுக்கு ஏற்கனவே இதே வேலை தாங்க செல்லுல எல்லாம் போட்டா புடிச்சுங்க இந்த பிள்ளை அசிங்க அசிங்கமா போட்டா புடிச்சு செல்லுல எல்லாமே இருக்குதுங்க இப்ப வந்து என் புள்ள என் கூட வரணுங்க என் மருமகன் இதுங்க அவனை வந்து உள்ளே போட்டுருங்க மருமகன் எங்க இருக்காரு மருமகன் வந்து திருப்பூர்ல இருக்கிற அப்படிங்க திருப்பூர்ல இருக்கு ஆமாங்க நீங்க சென்னிமலையில இருக்கு ஆமாங்க நாங்க சென்னிமலை சென்னிமலை தான் இருந்ததுங்க இப்ப காளிவெண்ணி போய் இப்போ பாஞ்சு நாள் ஆச்சுங்க புள்ள போனவனே அவங்க வந்து காளிவெண்ணி புள்ள வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க காளிவெண்ணி ஊருக்கே போயிட்டாங்க நான் தான் இருந்தேன் உங்க பொண்ணு ஒரு மூணு மாசமா இல்ல கரெக்டா இல்ல ஒரு உங்க பொண்ணு ஊற விட்டு போய் ஒரு மாசம் ஆச்சா ஒரு மாசம் தாங்க ஒரு மாசத்துலயே ரெண்டு மூணு ஒரு மாசத்துல உங்க மருமகன் உங்க சம்பந்தி வீட்டுல இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பையன் ஒரு பிள்ளைங்க அப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பாங்க அவங்க எல்லாம் சினிமால தான் இருக்காங்களா இன்னும் அவங்க திருப்பூர்ல இருக்காங்க சோ இப்போ இவ வந்து இங்க இருந்து உங்க மருமகன் இங்க இருந்து உங்க மகனோட வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார் ஆமாங்க அப்ப எங்க புள்ள எல்லாமே ஒட்டுக்கா தான் இருந்தாங்க எங்க இருந்தாங்க என் பிள்ளை வந்து எங்க வீட்டுல இருந்துங்க எழுத்த வீடு தாங்க இப்படி வீடுன்னா இதுங்க சாப்பாடுலாம் ஆக்கி வச்சுட்டு காசெல்லாம் வாங்கிக்க வழங்க யாரு பிள்ளைங்க டெய்லி ஐநூறுவா ஒன்னாந்து கொடுத்துருவாங்க இல்ல இப்ப உங்க பிள்ளை உங்க கூட இருந்துச்சு ஆமாங்க ஆனா பேசிட்டு தான் இருந்தாங்க பேச்சு வரத்த தாங்க அந்த போராணி கூட வந்து நான் சாப்பாடு செஞ்சு வைக்கிறேன் எனக்கு காசை கொடு நான் பிள்ளைய கொண்டு ரெண்டு பேரும் ஏன் ஒரே வீட்டுல இல்ல உங்க புள்ளையும் உங்க மருமகனும் சேர்ந்து இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை கட்டிட்டுங்க சண்டை கட்டிட்டு மறுக்கா வந்து இங்க எங்க வீட்டுல தான் இருந்துங்க நான் போய் போற போய் நான் பொழத்துக்கிறேன் அப்ப மாப்பிள்ளை எங்க இருந்தாரு மாப்பிள்ளை அங்கேயே தான் இருந்தா அங்க பாக்கத்திலேயே ஆமாங்க எதிர் வீடு ஆமாங்க ஏத்து வீட்டுல உங்க மகன் எங்க இருக்கிறாரு மகன் பக்கத்துலயும் மூணு பேருமே ஒரே இதுதாங்க மூணு வீடு எடுத்திருக்காங்க மூணு வீடு ஆமாங்க உங்களுக்கு தனி வீடு ஆமாங்க நானும் அம்மாவும் ஒருங்க மருமகன் புள்ள அல்ல ஒரு வீடுங்க பையன் மருமகன் ஒரு வீடுங்க இப்ப இதுல எந்த வீடு காலி மருமகன் திருப்பூர் போயிட்டாரு ஆமாங்க உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் இப்ப எனக்கு வந்து என் பிள்ளைங்க என் மருமகன் என் பேரம் பேத்தி மட்டும் எங்க ஓட வேணும் வேற எதுவும் அவங்க எல்லாம் எங்க வேணும் அவங்க எல்லாம் திருப்பி சென்னிமலைக்கு வரணுமா உங்க கூட இருக்கணுமா இல்ல எங்க இருந்தாலும் ஓகேவா இல்லைங்க சென்னிமலைக்கே எங்களோட அனுப்பி விட்டுருவோம் இருக்காரு இல்லையா உங்க மாப்பிள்ள அங்க கூட போய் இருந்திரலாமா அங்க வேணாங்க ஏன் அங்க வேண்டாம் அந்த இதே வேணாங்க திருப்பூரே வேண்டாங்க பக்கத்துல அது அவங்க அப்பா அம்மா ஊரு தானே இல்ல இல்லங்க பையன் வந்து இங்கேயே தான் இருந்தா பிடிங்க 7 வருஷம் இங்கேயே தான் இருந்தா பிடிங்க குழந்தை பிறக்காதக்கு முன்ன புடிச்சு எங்க எங்க இதில தான் இருந்தாங்க அதனால இப்ப திருப்பி அங்க தான் இருக்கணும் 
இப்போ வந்து நாங்க இங்கே என்னோட பார இதுலயே இருக்கட்டும் அங்க பார்வையிலே இருக்கு ஆமா நான் வந்து பிள்ளையிலயும் பார்த்துட்டு பேரம் பத்தி யாரும் இல்லீங்க வேற என்னெல்லாம் வேற என்னெல்லாம் ஏதாச்சும் கெட்ட பழக்கம் இருக்கா உங்க மருமகனை விட்டுட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவருக்கு ஏதாவது கெட்ட பழக்கம் அப்படி இல்ல இல்லீங்க இத போன் பேசறீங்க கண்டிப்பா தண்ணி போடுவாங்க ஆனா வந்து அந்த போன் பேசற யாருக்கு பேசற என்ன சொல்லி அடிப்பாரா அடிக்க விட மாட்டாங்க கேட்டா நான் அப்படி தான் நான் பேசுவேன் நான் அப்படி தான் பேசுவேன் பேச்சுட்டுக்குள்ள கா காதுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே போன் பேசுறதுங்க யாருக்கு பேசுறீங்கன்னா நான் அங்கே வரேன் இங்கே வரேன்னு பொய்ய சொல்லிட்டு அங்கே வரேன் இங்கே வரேன்னு போனை பேசிக்கிட்டே தான் இதே வேலை தாங்க அதை கண்டிக்க போகையில் அவனை வந்து பிடிக்கல எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு தான் வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபோனெல்லாம் பண்ணி அவங்கள காரில் கொண்டு போய் கூப்பிட்டு வந்து திருப்பி வைக்க இந்த ஒரு மாதத்தில் எத்தனை தரம் அதெல்லாம் செஞ்சுங்க ரெண்டு ரூபா கூட்டிகிட்டு வந்தேங்க அவன் அப்புறம் ரெண்டு ரூபா கூட்டிகிட்டு வந்தவனையும் நான் எனக்கு அவன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி 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 பார்த்தவங்க ஒன்று கேட்கலை முயற்சி வந்து அவங்க கணவர்கிட்டயே அப்படி மணிகண்டன் கிட்டயே சொல்லிடுச்சுங்களா துர்காதேவி எனக்கு நீ வேணாம் அவர் தான் வேணும்னு அப்போ இந்த அவன் தான் வேணும்னு யார் சொல்லுது அவன் புள்ள தான் சொல்லுதுங்க சந்தோஷம் தான் வேணும் எனக்கு யார்கிட்ட சொல்லுது எங்கிட்டங்க நான் அவங்க கூட தான் மாப்பிள்ள கிட்ட சொல்லிச்சா ஆஹா சொல்லலீங்க சொல்லல சொல்லலீங்க ஏன் பேசவே இல்லையா அவங்க அவங்க டெய்லி போன்ல பேசிக்க மாட்டாங்களா திருப்பூர் <laughs> என்ன <laughs> 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 உங்க மகளுக்கு சந்தோஷம் தான் வேணும் உங்க மாப்பிளைக்கு என்ன வேணும் அவரோட விருப்பம் என்ன அவரோட விருப்பம் வந்து புள்ள வந்தா நான் எப்ப வேணாலும் நான் பொழைச்சுக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு ஒசரம் நான் பொழைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் பிரச்சனை இல்ல அவர் திரும்பி வந்தா மறுபடியும் ஏத்துக்குவாரு சொந்தந்தாங்க வேற யாரும் இல்லைங்க சொந்தக்கார தாங்க சொந்தத்திலேயே சித்தப்பாப்பா எனக்கு தான் கொடுத்தாங்க அந்த புள்ள வந்து சொன்னபடியே கேட்க மாட்டேங்குதுங்க என் சொன்னபடியே கேட்க மாட்டேங்குதுங்க ரெண்டு பச்சை பிள்ளைங்க அதை விட்டுட்டு போனா அம்மா மாதிரி வருங்களா அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகாத ஆயிரம் பிள்ளைய சிக்கலாங்க இல்லம்மா இப்ப உங்க மகள் உங்க மகள் வந்து ஓடி போயிட்டாங்க வேற ஒருத்தரோட சரிங்களா நீங்க போய் திருப்பி இட்டுன்னு வந்தா கூட திருப்பியும் திருப்பியும் போயிட்டாங்க இப்ப அங்கதான் இருக்காங்க உங்க மாப்பிள்ளைக்கு இருக்கிற பரந்த மனசு அவங்களுடைய குடும்பத்தார் அப்பா இருக்காங்க அம்மா எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க அப்பா அம்மா அண்ணனா அப்பா அம்மா சகோதரி அவங்களுக்கெல்லாம் உங்க மகளை திருப்பி ஏத்துக்க கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்குமா அவங்க வந்து அந்த தான் மருமகன் சொல்லிட்டாங்க அவள் எப்படி வந்தாலும் சரி நான் ஏற்றுக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கு ஒசரம் நான் பொழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்படிங்க உங்ககிட்ட சொல்லி என்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்படிங்க அடுத்தவங்க நாங்களும் போய் தேடுனங்க கோயில் குளமெல்லாம் போய் நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டோம் அப்படின்னு நானும் ரெண்டு பேரும் தான் போய் கோயிலுக்கெல்லாம் போனேங்க போய் கும்பிட்டு சாமி கும்பிட்டு எப்படியா மனசை மாற்றி ஏதாலும் பண்ணி விடுங்கன்னு அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு பார்த்தவங்க ஒன்றும் இல்லைங்க டிவியில் உங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்தங்க சரி எங்கேயாவது கேட்டு கேஸ் கொடுக்கலையா நீங்கள் கேஸ் கொடுத்து அதை கொடுத்து ஏமா போமா உங்களுக்குலாம் விடிஞ்சு எந்திரிச்சு வேலை இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்குலாம் வேலை இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க நான் என்னங்க வந்துட்டோம் நானும் பொம்பளைங்க ஆம்பளை இருந்தால் கூட எப்படியோ அலையலாம் நான் வந்து பொட்ட பு பொ பொம்பளையாக போயிட்டோங்க நானும் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தி பூரா இப்படி வளர்த்தி விட்டு கடைசியில் பிள்ளை ஊரா இல்லை இப்படி பண்ணிக்கிட்டாங்க எனக்கு என் பிள்ளையும் என் மருமகனும் வேணுங்க பிள்ளை பேரம் பேத்தி வேணுங்க அவனை உள்ளே போட்டுருங்க அவன் சொல்லி கேட்க மாட்டேங்க அதான் பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போய் திருப்பி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறானுங்களாம்மா ஆப்ரேஷன் பண்ணி குழந்த விற்றுக்கிறோம் நீங்கள் அந்த குழந்தைய விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓ ஏற்கனவே குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணியாச்சுங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை திருப்பி மாற்றுறதுக்கு அதை வந்து திருப்பி போட்டு குழந்த பற்றுக்கலாம் இந்த குழந்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்தோஷம் அம்மாவும் அவங்க அக்கால தங்கச்சி அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் கேட்கும்போது நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு இதை ஒரு லவ்வெல்லாம் இருக்கும் லவ் பண்ணுற பையனும் பொண்ணும் கூட எப்படியா தீவிரமாக இந்த மாதிரி பேச வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா சகோதரியெல்லாம் அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க அண்ணன் பேசுகிறாருன்னா 
அப்போ குடும்பத்துல அவங்க எல்லாருமே உங்க பொண்ணை ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி தெரியுது அப்ப இங்க ஏதோ ஒரு அவங்களே ஏத்துக்கலீங்க அவங்க அண்ணன்லாம் வேண்டாம் எவனோ பெத்த பிள்ளைக்கு அப்பனா என் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எவனோ பெத்த பிள்ளைக்கெல்லாம் நான் அப்பனெல்லாம் ஆக முடியாது நீ எனக்கு பெத்து கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது ஓய் என்ன அப்படியா வந்திருக்காங்க கேட்போம் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது வேண்டாம் புதுசாக இருக்கு அதாதாங்க நான் என்னங்க நான் அவன் வேண்டாங்க உங்கள் மனசார் சொல்கிறேங்க அவன் வேண்டாங்க நாங்கள் எங்கள் சொந்த பந்தத்தோடையே நாங்கள் சேர்ந்துக்கிறேங்க எனக்கு அவன் வேண்டாங்க இல்லைம்மா உங்களுக்கு எனக்கு புரியுது அவன் வேணாம் உங்க பொண்ணு திரும்பி வந்துடணும் நீங்க பார்த்து வச்ச பையனோட வாழணும் எனக்கு அதுதான் வேணுங்க அது நடக்கலாம் என்ன பண்ணுவீங்க அது நடக்கலேன்னு தாங்க நாங்க இங்க வந்த இவ்வளவு தூரம் போலீஸ் எல்லாம் கேஸ் எடுக்கல ஏன்னா இதுக்கு இது ஒரு குடும்ப சச்சரவா இருக்குன்னு எடுக்கல அதானே போய் சொல்லும் போதே உங்களை கேட்கவே இல்ல போமா போமான்னு வெரட்டி விடுறாங்க போலீஸ் வெரட்டி வெரட்டி விடுறாங்க உங்க நிகழ்ச்சி பார்த்துதான் நாங்க அது நியாயம் கிடைக்கணும் பொண்ணுக்கும் வந்து இருபத்தாறு வயசு ஆகி போச்சு இப்போ அவங்களுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரில் தான் எதுவுமே செய்ய முடியும் நம்ம கேட்க முடியும் புத்தி சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் செய்ய முடியும் பேசி பார்ப்போம் உன்னுக்கிட்ட கண்டிப்பாக பேசி பார்ப்போம் ஆ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பின்னாடி உட்காந்துக்கோங்க உள்ளே போய் பொண்ணு என்ன பேசுகிறாங்க என்ன நான் அவங்கக்கிட்ட நல்லத்தனமாக பேசி என்ன நடக்குதுன்னு கேட்குறேன் பேரம் பேத்தி நான் பார்க்கணுங்க எனக்கு இல்லைங்க பேரம் பேத்தி உங்கள் கூட தானே இருக்கு வாம்மா துர்கா தேவி துர்கா தேவி என்ன பண்றீங்க நீங்க இப்ப பயப்படாதம்மா தைரியமா பேச உங்க அம்மா தான் என் நம்ம கிட்ட வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்க தாயார் வந்து எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க நீங்க அவங்க கூட இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் சொல்லுங்க நான் வேற எதுவும் உங்களை பயப்படாம எனக்கு பதிமூணு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க எப்போ வயசுக்கு வந்தீங்க நீங்கள் பதிமூணுல வந்தாங்க ஆ ஏன் அவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அது வீட்லேயே சொந்தத்தில் வரங்கட்டி பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி அதான் ஏன் ஸ்கூல் போக வேண்டிய வயசில் ஏன் கல்யாணம் ஸ்கூல் போகலையா ஸ்கூல் போயிட்டு தான் இருந்தேங்க அப்புறம் வயசுக்கு வந்ததை பிடிச்சி போகிறதுல வீட்டில் இருந்தங்காட்டி பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க கல்யாணம் பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலையா உங்கள் அவங்க பேரில் தான் கட்டி வச்சதா சொன்னாங்க அம்மா இல்லைங்க நான் அப்போ அறியாத வயசுங்காட்டி பண்ணிக்கோ பண்ணிக்கோன்னு சொன்னங்காட்டி சேர்ந்து பண்ணி சரின்னு தலையாட்டிட்டீங்க ஒன்றும் தெரியல உங்கள் கணவருக்கு என்ன வயசு எப்போ இப்போ அவங்களுக்கு இப்போ இருபத்தி ஒம்பது உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசா ஆமாங்க சரி அதெல்லாம் சரியாக தான் இருக்குது ஏன் கணவரை பிடிக்கலையா அவங்க சந்தேகப்பட்டு பேர் என்ன மணிகந்தா சந்தேகப்பட்டு பேசிட்டு எல்லாரும் வேலைக்கு போறவங்க மேலாம் அவனா வச்சிருக்கா இவனா வச்சிருக்கான்னு சொல்லி எங்க வேலைக்கு போறீங்க மணிங்க அதான் நான் கேட்டேன் சமையல் தேவி நீங்க என்ன பண்றீங்க எது சமையல் வேலைக்கு போங்க அப்புறம் சமையல் வேலை இல்லைன்னா ரொட்டி கடைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே சென்னிமலையில சரி அங்க வேலை எங்க இருந்தீங்க கல்யாணம் கட்டி பக்கத்துலயே தானே குடி வச்சாங்க பஸ்ட்டு கூரப்பாளையத்தில் இருந்தேங்க அப்பயே சந்தேகப்பட்டு பேசுனங்காட்டியும் அப்புறம் அம்மா வீட்டுல வந்து இருந்தேன் பதிமூணு வயசுல இருந்து நீங்க உங்க கணவரோட தான் இருக்கிறீங்களா குடுத்தனும் பண்றீங்களா ஆமா அப்பவே சந்தேகமா ஆமாங்க அப்புறம் ரெண்டு வருஷமா நான் தனியா வேலைக்கு போய் பையன் ஒண்ணு புள்ளை ஒன்று இருக்குதுங்க புள்ளை வந்து அவங்க வச்சு பாத்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இவங்க சந்தேகப்பட்டு பேசினங்காட்டி நான் உங்க கூட வாழல அப்படின்னு டேஷன்ல வச்சு கையெழுத்து வாங்கி அப்புறம் அம்மா வீட்டுக்கே போயிட்டாங்க அப்புறம் எங்க அம்மாவும் அவனும் சந்தேகப்பட்டு சொல்லி வேலைக்கு போறவங்க மேலாம் நீ அவங்க கூட பேசுற இவங்க கூட பேசுற அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகப்பட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க அதனால சரின்ட்டு நான் இங்கே இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு நான் தனியாக பையனை பையன் என் கூட தான் இருந்தாங்க சமையல் வேலைக்கு பையனை கூட்டிகிட்டே போவாங்க வருவாங்க நான் தான் பார்த்துக்குவேன் நீயே குழந்தம்மா ஆ நீயே ரொம்ப குட்டி இருபத்தி ரெண்டு வயசு தானே ஆகுது அதுக்குள்ளே அஞ்சு வயசில் ஒரு பையன் ஆறு வயசு ஆறு வயசில் ஒரு பையன் சிலர் இப்படி தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க படிக்க வேண்டிய வயசில் ஒரு குழந்தைய கொண்டு போய் கல்யாணம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்
சின்ன வயசில் இப்போ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறது இந்த சிறார் திருமணம் அப்படிங்கிறது வந்து குற்றம் சட்டப்படி குற்றம் ஆனால் ஊர் பக்கத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்குது துர்காதேவி பல பலவங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் ஏதாவது தப்பு தண்டனை நடந்துடுமோ அப்படின்னு நினச்சி முன்கூட்டியே நானே ஜாகிரதையாக முன் ஜாகிரதையாக திருமணம் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு உங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதுக்காக தான் பண்ணி வச்சாங்களா உங்கள் மேலே சந்தேகப்பட்டு தான் பண்ணி வச்சாங்களா நீங்கள் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க அந்த மாதிரி லவ் ஏதாச்சும் பண்ணிங்களா லவ் எல்லாம் அப்பயெல்லாம் பண்ணலைங்க இவங்க சந்தேகப்பட்டு பேசி அப்புறம் நான் அம்மா வீட்டில் ரெண்டு வருஷமாக இருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் தான் சந்தோஷம்னு பழக்கமாயிங்க நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அவங்களுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு டேஷனில் வச்சு கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க வச்சு கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க அப்போ யார் வாங்கினது திருப்பூர் மகளிர் டேஷன்லைங் யார் வாங்கினது உங்களுக்கு யார் கம்ப்ளைண்ட் யார் கொடுத்தது இவங்க அப்பா அம்மா 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 எங்கள் அம்மா அம்மா அவங்க அப்பாவும் கொண்டே மகளிர் டேஷனில் கொடுத்தாங்க எவங்க அப்பாவும் மணிகண்டன் அவங்க அப்பாங்க மாமனார் மணிகண்டன் இப்போ மணிகண்டன் தான் சொல்கிறது அவர் உங்களுக்கு என்ன வேணும் வீட்டுக்கார் வேணும் வீட்டுக்கார் இப்போ சந்தோஷம் என்ன வேணும் என்னம்மா சொல்ல முடியலை இல்லை சரி நான் இப்படியே வரேன் காதல் காதலுக்கு கண் இல்லை வரைமுறை இல்லை சட்டத்திட்டங்கள் இல்லை அதனால் நான் அப்படி அந்த ரூட்லேயே உங்கள் ரூட்லேயே வரேன் ஏன்னா நீங்களும் சின்ன பொண்ணு தான் இந்த வயசில் வரக்கூடிய சபலங்கள் வருது அது புரிஞ்சிக்க நான் முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த சந்தோஷம் எப்படி பழக்கம் அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் இருக்கீங்க ஏன்னா கணவரோட ஒத்து போகலை ஏன் ஒத்து போகலை அவங்க சந்தேகப்பட்டு பேசுறங்காட்டி எனக்கு பிடிக்கலைங்க உங்க தாயாரே உங்களை வந்து அப்படிதானே சொல்றாங்க கொஞ்சம் ஆண்களோட நிறைய நல்லா சிரிச்சு பழகிடுறீங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்றாங்க அவங்களும் இவங்களும் பேசிக்குவாங்க இவங்க போன் பண்ணி வர சொல்லி என்னை அடிப்பாங்க அடிக்கடிங்க யாரு உங்க தாயார் வந்து உங்க வீட்டுக்காரர் கிட்ட பேசிக்குவாங்களா ஆமாங்க அவங்க தான் எங்க போனாலும் கடைக்கு போவாங்க வீட்டுல இருப்பாங்க அப்படின்னா எங்கள் அம்மாவும் அவங்க எல்லாம் வெளியில் படுத்துக்குவாங்க நானும் பையன் எல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளே படுத்துக்கோங்க நானும் பையனும் நீங்களும் உங்கள் மகனும் வீட்டுக்குள்ளே படுப்பீங்க இவங்க எல்லாருமே வெளி வாசனும் நீங்களும் குட்டி பையனும் ஆமாங்க வீட்டுக்குள்ளே இருப்பீங்க ஆமாங்க இவங்க எல்லாம் கடைக்கு மணி பத்து மணி ஆனாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போவாங்க வருவாங்க வெளியிலேயே படுத்துக்குவாங்க ரெண்டு பேருமே துர்காதேவி என்ன சொல்கிறீங்க துர்காதேவி எது சொல்கிறனாலும் யோசிச்சு சொல்லுங்க உங்கள் தாயாரை பற்றியும் உங்கள் வீட்டுக்காரரை பற்றியும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மையாகத்தாங்க சொல்கிற பொய்யெல்லாம் ஒன்று சொல்லுங்க கடைக்கு போவாங்க வருவாங்க வெளியே படுத்துக்குவாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அது அதான் அர்த்தமா ஆமாங்க நான் சொன்ன இதாகவே இருக்குங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே படுத்துக்குவாங்க நான் பார்த்துருக்குறேங்க வெளியில் தான் எல்லாருமே படுத்துக்குவாங்க நானும் பையனும் உள்ள போய் தாள் போட்டு படுத்துக்கோங்க வெளியில எல்லாருமே எல்லாருன்னா யாரு எங்க அம்மா எங்க பாட்டி இவன் மூணு பேர் படுத்துக்குவாங்க வெளியிலேயே அதுல என்ன தவறு இருக்கு அதுல என்ன தவறு இருக்கு கடைக்கு போனாலும் எல்லாரும் ஒன்னா தான் போவாங்க கடைக்கு போறது எந்த கடைக்கு போவாங்க ஹோட்டலுக்கு மல்லிகை கடைக்கு இது மாதிரி போனாங்கன்னா எங்க வேணாலும் கூடத்தான் போவாங்க வருவாங்க அதுலயும் நம்ம தவறுன்னு சொல்லிட முடியாது அவங்க அவங்கள சந்தேகப்படுறதை விட நீங்க அவங்கள சந்தேகப்படுறது மாதிரி இருக்க நீங்க ஏதாவது கண்ணால அவங்க ஏதாவது தப்பான ஏதாவது கண்ணால பாத்தீங்களா நீங்க ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா இப்படி பேசக்கூடாது இல்ல அதுக்காக கேக்குறேன் பாத்திருக்கியாமா பாத்தங்கிறதா சொல்றோம் என்ன பாத்திருக்கு நீ அவங்க எங்க போனாலும் ஒன்னா தான் போவாங்க வருவாங்க ஆனா இவங்க வந்து என் கூட பேச மாட்டாங்க நானும் அவங்களோட பேச மாட்டாங்க எது எடுத்தாலுமே இவங்க என் மேல சந்தேகப்படுத்த பேசுவாங்க ரெண்டு பிரச்சனை சொல்கிறோம்மா ஒன்றை சந்தேகப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறேன் அதே சமயத்தில் உங்கள் அம்மாவும் அவங்களும் ரொம்ப ஸ்நேகிதம்னு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்நேகிதங்கிறது எந்த அளவுக்குங்கிறது உனக்கு தெரியுமா அவங்க இப்போ நான் கேட்டுருவேன் உங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு நான் கேட்டுருவேன் பச்சையா இப்போ வந்துங்க அவங்களுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கையெழுத்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க மணிகண்டனுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு கையெழுத்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா ஃபோன் இவங்க உங்கள் அம்மா வீட்டில் போய் இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க மகளிர் டேஷன்லைங்க 
இந்த பையனை வந்து அங்கே வந்து சண்டை கட்டினா விடக்கூடாது உங்களை நம்பி தான் அந்த பிள்ளையை தாட்டுறேன்னு சொல்லி தான் என்னை தாட்டி விட்டாங்க எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து நைட்டே அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி இங்கே வர சொல்லி என்னை அடிக்கடி நடித்தேன் அப்போ நான் மறுபடியும் மகளிர் டேஷன்லேயே கொண்டு அங்கேயே திருப்பூர்லேயே கேஸ் கொடுத்து அப்புறம் இவங்களோடய போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவங்களே இந்த பிள்ளைக்கு என்ன ஆனாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்புன்னு கையெழுத்து வாங்கி அவங்களோடய தாட்டி விட்டாங்க ஸோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சொல்லி தான் இப்போ நீங்கள் வீரபாண்டிபுரத்துக்கு போயிருக்கிறீங்க வீரபாண்டிபுரத்துக்கு போனது போலீஸ் தெரியுமா தெரியுங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க நீங்க நாங்க வீரபாண்டியில தான் இருக்கோம் இது யார் அம்ச்சு விட்டது எதுங்க ஊருக்கு சந்தோஷோட யார் உங்க அம்ச்சு விட்டது நீங்களா போய் இருக்கீங்க எங்க அம்மா புடிச்ச அவங்க எல்லாம் அடிச்சங்காட்டி நான் போயிட்டேங்க எப்படி போனீங்க பஸ்ஸுக்கு தான் போனாங்க பஸ்ஸுக்கு போய் ஸ்டேஷன்ல போய் கேஸ் கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நீங்க கையெழுத்து வாங்கி தாட்டி விட்டீங்க ஆனா எங்க அம்மா போன் பண்ணி வர சொல்லி என்னை அடிச்சு போட்டாங்க அதனால நான் எனக்கு விருப்பப்பட்டு எடுத்து போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க ஆமா தெளிவுதான் இதெல்லாம் யார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க யாரும் கற்றுத்தரலைங்க என்னால் அடி வாங்க முடியலைங்க அதனால் அதுவும் இல்லாமல் இவங்களோட சேர்ந்து பழக்க முடியல சரிம்மா இப்போது குட்டி பையன் சீனிவாசனுக்கும் குட்டி பொண்ணு முத்துஸ்ரீக்கும் என்ன பதில் நான் கூட்டிகிட்டு போய் நான் வச்சு பார்த்துக்கோங்க பஸ்ஸில் அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டீங்க எங்கேங்க எங்கே இருக்காங்க பசங்க இப்போ பசங்க வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவோட தான் இருக்காங்க அவங்க எங்கள் மாமனார் கூட தான் இருக்கிறாங்க ஏம்மா எனக்கு நீ கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மான்னு நீ ரெண்டு அவங்கள வச்சிருக்க இந்த ரெண்டு அவங்களையும் நான் புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல மணிகண்ட அவங்க அப்பா கூட இருக்கிறாங்க மணிகண்டனுடைய தாய் தந்தையர் கூட உங்க பையன் வந்து என் கூட ரெண்டு வருஷமா இருக்கிறான்னு சொன்னங்காட்டி டேஷன்ல வந்து என் கூட தாட்டி விட்டாங்க ஆனா எங்க அம்மா வீட்டுல வந்து இருந்தாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா இருந்ததுக்கு அவனை போன் பண்ணி வர சொன்னங்காட்டி அப்புறம் பையனை நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களே வாங்கிட்டாங்க நான் போயிட்டாங்க பொண்ணு பொண்ணு வந்து பிறந்தா பிடிச்சி அவங்க வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அங்கே தான் பார்த்துக்கிறாங்க நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க அந்த நேரத்தில் ரெண்டு வருஷமாக இங்கே தான் இருந்தேங்க எங்கள் அம்மா கூட தான் இருந்தாங்க சத்த குழந்தைய விட்டுட்டு நீங்கள் அம்மா வீட்டில் இருந்தீங்களா என் கூட மணிகண்டம் இருக்கும் போதுங்க அவங்க வீட்டில் தான் இருந்தது பிள்ளைங்க அவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க பாலுக்கு ஒரு ஒரு பையன் வீட்டு குடும்பமா மாமனார் மாமியார் வீட்டுக்காரர் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே விடா ஆமாங்க அவங்க வந்து இப்போ திருப்பூர் வந்துட்டாங்க அதனால் பிள்ளைய வந்து பார்த்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க இவங்க தாய்ப்பால்லாம் கொடுத்தீங்களா ஆ கொடுத்தாங்க ஒரு வருஷம் மட்டும் இருந்தான் அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க நீ இப்போ நான் நானும் துருவி துருவி கேட்குறேன் நீங்களும் வந்து சுற்றி சுற்றி ஏதோ சொல்கிறீங்க தெளிவாக என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் எனக்கும் புரியும் நானும் இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு முடிவு சொல்ல முடியும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசு இருபத்தி ரெண்டு எப்போ கல்யாணம் ஆச்சு பதிமூணு வயசு எப்போலேருந்து வீட்டுக்காரர் மணிகண்டனோட திருமணம் சரியா எத்த எப்போலேருந்து மணிகண்டனோட நீங்கள் கொடுத்து என்ன நடத்துறீங்க பதிமூணு வயசுலேருந்து மூணு நாலஞ்சு வருஷமாக அவங்க கூட தான் இருந்தேன் அவங்க கூட தான் இருந்தீங்க ஆமாம் பரவாயில்ல நல்ல அவன் இவன் தான் பேசிக்கிறதா வடா போட தானா அவங்க கூட தான் சொன்னாங்க அவங்க கூட சொன்னீங்களா சரி அவங்க கூட இருந்தீங்க இப்போ விவாகரத்து ஆயிடுச்சா இல்லைங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்களா உங்கள் பக்கத்துலேருந்து ஏதாவது நோட்டீஸ் இருக்கா சந்தோஷ் பக்கத்துலேருந்து ஏதாவது நோட்டீஸ் இருக்கா இல்லை எதுவும் இல்லை இப்போ இன்னொரு கல்யாணம் எப்போ நடந்துச்சு பதிமூணாந்தேதி ஆ பதிமூணாந்தேதி அவங்க டேஷனில் வச்சு வாங்கிட்டு போனதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வீட்டில் தான் மா இப்போ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு வாரம் முன்னாடி உங்களுக்கு கல்யாணமா இல்லைங்க போன மாதம் போன மாதம் ஒரு மாதம் ஆச்சு எங்கே வச்சு கல்யாணம் பண்ணிங்க கோயிலில் தாலி கட்டியிருக்கீங்களா அவங்க கட்டின தாலியா அவங்க கட்டினதெல்லாம் அத்து தாட்டி விட்டாங்க அதனால இவங்க அது எங்கே இருக்கு அப்போ எதுங்க அவங்க கட்டினதெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அறுத்தாச்சா வீட்லேயே அத்து தான் என்னை நீ அவங்க கூடயே போயிடு அப்படின்னு எங்கள் அம்மா அவங்க எல்லாம் சொன்னங்கிறது தான் நான் போயிட்டேங்க அவங்க கட்டின தாலியோடயே போய் ரெண்டாவது கல்யாணம் வேற பண்ணிங்களா நீங்கள் இல்லை அவங்க அத்துட்டாங்க இங்கே அறுத்து விட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பஸ்ஸை பிடிச்சி போயிட்டீங்க ஆமாங்க பிள்ளைங்களை விட்டுட்டீங்க இங்கே தான் இருக்கு நீங்கள் மட்டும் போயிட்டீங்க அங்கே போய் வேற ஒரு தாலி கட்டிக்கிட்டீங்க ஆமாங்க அந்த தாலி அதான் இப்போ அது எங்கள் கழுத்தில் அதுதான் போட்டிருக்கிறேங்க அதான் போட்டிருக்கீங்க இது இப்போ சந்தோஷ் கட்டின தாலியை தான் போட்டிருக்கீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இது இது
எங்கம்மா சந்தோஷ் எங்க வந்திருக்கிறாரா அவங்க வேலைக்கு தங்கள் வேலைக்கு போயிட்டாங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க அவங்க தரப்புல யார் வந்திருக்காங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க இப்ப உனக்கு என்ன வேணும் உங்க தாயார் வந்து நீங்க திரும்பி வரணும் ஏற்கனவே ரெண்டு தரம் வந்து உங்களை கூட்டிட்டு வந்தாங்களா திருமணத்துக்கு அப்புறம் சந்தோஷ் கையால நீ தாலி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்தாங்களா கூட்டிட்டு வந்தாங்களா ஆமாங்க நீ திருப்பி வந்தியா எதுக்காக வந்த இவங்க தான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னங்காட்டி இல்லை நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் போலி ஸ்டேஷனில் போய் எனக்கு இப்போ தாங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது நான் அவங்க கூடயே போய் இருக்கிறேங்க இவங்க கூட இருக்கிற விருப்பம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் போனாங்க இதில் ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரியுமா உனக்கு பதிமூணு வயசில் கல்யாணம் அந்த கல்யாணம் செல்லாது அது தெரியுமா அவனுக்கு சொன்னாங்க யார் சொன்னாங்க ஸ்டேஷனில் தான் சொன்னாங்க ஸ்டேஷனில் சொன்னாங்க அதனால நீ உண் அவங்களால போலீஸால் உன்னை நிறுத்த முடியாது நீ எங்கே வேணால் போகலாம் போலீஸால் உன்னை நிறுத்த முடியாது சட்டப்படி ஆனால் மனசாட்சிப்படி ஒன்று இருக்குல்ல கட்டின புருஷனையும் அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகளையும் விட்டுட்டு நீ போகிறனா புருஷன் ஒரு குடிகாரனாகவோ மிகப்பெரிய கொடுமைக்காரனாகவோ எதாவது இருக்கணும் தண்ணி போடுவாங்க அடிப்பாங்க அதனால தாங்க அவங்க கூட இருக்கிறக்கே விருப்பம் இல்லைங்க அப்புறம் தண்ணி போட்டு வந்தால் சந்தேகப்பட்டு போட்டு பேசுவாங்க அது சரி ஆனால் குழந்தைங்க குழந்தைங்கள நான் வச்சு பார்த்துப்பாங்க ரெண்டு வருஷமாக பையனை வச்சு பார்த்தேங்க அதே மாதிரியே நான் வச்சு அப்போ நீ தனியாக இருந்தம்மா இப்போ சந்தோஷோட மனைவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிற இதான் ஆக்சுவலி ஒரே கல்யாணம் உனக்கு செல்லுபடி ஆகிற திருமணம் இது தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்களா பண்ணுறக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க சந்தோஷோட எப்படி பழங்க பழக்கம் வந்துச்சு இங்கே வருவாங்க அவங்க தம்பி வீடு இருக்குதுங்க அதனால் வருவாங்க அதனால் அப்படியே பேசி பழக்கம் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறாரு அவர் வேலைக்கு தங்கள் வேலைக்கு போவாங்க அப்போ உங்கள் புருஷன் உங்களை சந்தேகப்பட்டது கரெக்டு தானே அவங்க இவங்க பேசுனதுக்கு அப்புறம் தாங்க இவங்க கூடயே பேசின இதுக்கு முன்னாடிலாம் பேச மாட்டாங்க நான் பாட்டுக்கு வேலைக்கு போவோம் நான் பாட்டுக்கு அவர் ஒரு ப உங்களை சந்தேகப்பட்டு போயிடுவா போயிருப்பேன் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு அதே மாதிரி நீங்கள் போயிட்டீங்க தானே எத்தனை வருஷம் பழகினுங்க எத்தனை வருஷம் பழகினீங்க சந்தோஷோட பிள்ளைங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு தாயாரை விட்டுட்டு போய் அவரை கட்டி அவரோட தான் வாழணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் பழகினீங்க எவ்வளோ நாள் லவ் பண்ணி ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷ பழக்கமா ஓ எப்படி எங்க சந்திப்பீங்க நீங்க அம்மா வீட்டுல தானே இருந்தீங்க அப்போ எங்க பக்கத்துக்கு இருக்கு பழகிறதுலாம் எப்பயாச்சும் ஒரு டைம் தான் போன் பண்ணி பேசணும் எங்க போவீங்க எங்கேயும் போக மாட்டோம் போன்ல தான் எப்பயாச்சும் ஒரு டைம் பேசணும் வேலை போன்ல பேசிக்கிறது போன்ல பேசி லவ் வளர்த்து இப்போ கல்யாணம் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா நல்லா தான் இருக்காங்க இப்போ பிள்ளைங்களை பத்தி என்ன சொல்றாங்க வீட்டுல கூட்டிட்டு வந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா அப்பா யார் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் தான் பார்த்துக்கோங்க ஆ நானே பார்த்துக்கோங்க நீங்களே பார்த்துக்குவீங்க நானே பார்த்துக்கோங்க அப்போ அங்கே உங்களுடைய புது கணவர் உங்களுடைய புது மாமனார் புது மாமியார்லாம் அவங்கெல்லாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அவங்களும் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்குவாங்க அவங்களுக்கு விருப்பமா அவங்க வந்து உங்கள் பிள்ளைங்களை அவங்களுடைய பிள்ளைகளா பேர பசங்களா பார்க்குற அளவுக்கு அவங்க பரந்த மனப்பான்மை உடையவர்களா யோசிச்சிங்களா இதெல்லாம் கேட்டீங்களா தெரியுமா அவங்க கூட பேசிட்டு தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணமே பண்ணுவாங்க சந்தோஷுக்கு என்ன வயசு சந்தோஷுக்கு இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு இருபத்தி மூணு எப்படி இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இதில் அவர் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றரை வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இருபது வயசுலேருந்து லவ்வு இருபத்தி ரெண்டில் இந்த ச பிரச்சனை வருது இப்போ இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வயசு பையன் நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்ற குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும் உங்களை வச்சு பார்த்துக்கணும் இதுக்கெல்லாம் அவருக்கு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு எங்கேருந்து வரும் பார்த்துப்பேன்னு எப்போம்மா பிறந்தீங்க நீங்கள் எந்த வருஷம் பிறந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் கரெக்டாக ஆ ரெண்டாயிரம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் உங்கள் தாயார் என் பொண்ணு திருப்பி வரணும் நியாயமாக அமைச்ச வாழ்க்கையை திருப்பி வாழணும்னு சொல்லு நான் அவங்க கூட போகலைங்க நான் எங்கள் அம்மா கூட போகிறக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லைங்க ஏன்னு சொல்லுங்க விருப்பம் இல்லைங்க 
அவன் கூட ஏன் வாழ விருப்பம் இல்ல அவங்க சந்தேகப்பட்டு பேசுறாங்க சந்தேகப்பட்டு என்ன பேசுறதுக்கு நீங்க தான் வேற ஒருத்தரை ஓடி போய் திருமணமே பண்ணியாச்சு ஓடி போய் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல என்ன சந்தேகப்படுறது அதான் உடச்சு பண்ணியாச்சு அதனால அவங்க கூட போலிங்க அதையும் மீறி அவர் உங்களை திருப்பி ஏத்துக்கிறேன்றாரு குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகளுக்கு தாய் நீங்க தானே அதை எப்படி மாத்த முடியும் நான் பயணம் போலே நான் வேணா பாத்துக்கறங்க நான் அவங்க கூட போலிங்க என்னம்மா இப்படி பேசுற பெண்ணரே இப்ப எந்த குப்புளைய வெச்சு வளத்துக்க போறீங்க நீங்க நான் ரெண்டேமே கொடுத்தாலும் நான் ரெண்டேமே வளத்துவேன் குடுக்கலனா பரவால குடுத்தா வெச்சுக்குவீங்க இல்ல நான் பெத்தது எனக்கு தான் வேணும் குடும்ப கட்டுக்கால ஆபரேஷன் பண்ணியாச்சு இல்ல உங்களுக்கு பண்ணியாச்சு அப்புறம் இதுக்கு மேல எப்படி சந்தோஷோட என்ன குழந்தை பெத்துக்க முடியாது இல்ல என்ன என்ன ஐடியா சொல்லிருக்காங்க இப்ப அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லுங்க குழந்தை பத்தியில பேசல நான் வேணும்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனா புள்ளையும் பையனும் வேணும் உங்களுக்கு இப்ப சந்தோஷிக்கனே தனியா குழந்தைகள் எதுவும் அவங்க குடும்பத்துல எதிர்பார்க்கல இந்த பையனையும் புள்ளையும் மட்டும் தான் பாக்குறேன் சரி இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து உங்க புது புருஷன் உங்களை வந்து இல்ல வேணாம் ஏற்கனவே நீ வந்து இன்னொருத்தனோட வாழ்ந்தது தானே உனக்கு குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்ல மாட்டாங்க இந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் வேணாம் எனக்குன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாம் வேணும் தான் எனக்கு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேங்க சரி நான் வச்சு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாமே சொல்லி தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க நான் அதை விசாரிக்க போகிறேன் இப்போ உங்கள் அவங்க வந்திருக்காங்கல்ல அவங்க அப்பா அம்மா ஆ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஏற்கனவே சந்தோஷுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகிருக்காம கல்யாணம்லாம் ஆகலைங்க ஆ லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கூட்டிகிட்டு வந்தங்காட்டி அவங்க அப்பா அம்மாலாம் டேஷனில் விட்டேன் அந்த பிள்ளைக்கு இவனுக்கு சம்மந்தம் இல்ல வயசு கம்மியா இருக்கு கல்யாணமா பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணா இருக்கிறதுனால பதினெட்டு வயசு கீழே இருந்ததுனால செல்லாதுன்னு சொல்லி அவங்க அவங்க வீட்டுல இருந்து எடுத்து இட்டு போயிட்டாங்க கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணலீங்களா கல்யாணம் பண்ணாமயே இட்டுன்னு வந்துட்டாரா இழுத்துன்னு வந்துட்டாரா கல்யாணம் பண்ணாமயே ஓடி வந்துட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணாம தான் அவங்க அப்பா வீட்டுல அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்புறம் பண்ணலீங்க அதுக்குள்ள அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இல்ல இந்த இது எப்ப தெரியும் உனக்கு என்ன இந்த விஷயம் எல்லாம் எப்ப தெரியும் இந்த விஷயம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியும் யார் சொன்னது அவங்க அப்பா அம்மா சந்தோஷம் எல்லாமே சொன்னாங்க அவங்களே வந்து சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நான் ஒரு லவ் பண்ண போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனேன் சந்தோஷே சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட தெரியும் அந்த பொண்ண இப்போ விட்டுட்டாரு தானே அந்த பொண்ண அத விட்டுட்டு தானே உன்ன பண்ணியிருக்காரு அப்ப எப்படி இந்த உனக்கு மட்டும் பாதுகாப்பா இருக்கும் நீ எப்படி நம்புற அப்படியே மனசார நம்பி வாழ்க்கை முழுக்க நம்மள காப்பாத்த போறான் நீ நினைக்கலாம் ஆனா அதற்கான தரவுகள் அதுக்கான அடிப்படை சரியா இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த பையனுக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு ஒரு பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு ஓடி வந்து கட்டிக்காமையே ஓடி வந்து ஒரு பொண்ணை இழுத்துக்கிட்டு ஓடி அந்த பையன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கேஸ் ஆகி அந்த பொண்ணை அவங்க அப்பா அம்மா காப்பாத்தி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போச்சுல நீ எப்படி அது உனக்கு தெரியுது ஆனால் நீ என்ன நினைக்கிற நிறைய பெண்கள் செய்கிறாங்க எவ்வளவு மோசமான ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் நான் மாற்றிடுவேன் என்னுடைய காதல் அவங்கள திருத்திரும் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க நாளைக்கு திருந்தலைனா நாய் வாழ நிமித்த முடியலனா என்ன ஆகுறது அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க அண்ணா இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்காங்க தானே பெரிய குடும்பம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லா சப்போர்ட்டு உனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க உன் குழந்தைங்க மட்டும்தான் முதல் கணவருக்கு பிறந்த குழந்தை அது என்ன அதோடைய அதோடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை மனசில் வச்சு ஏன்னா நீயும் சின்ன பொண்ணு தான் நீயே குழந்த தான் ஆனால் உனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கும்போது உனக்கு இருக்கு யோசிக்க இருக்கிற திறனை விட அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுங்களுடைய எதிர்காலத்தை தானே நீ மைண்டில் வச்சுருக்கணும் மற்றபடி உங்கள் தாயாருக்கும் மணிகண்டனுக்கும் சிநேகிதம் இருக்குது எல்லா இடத்துக்கும் சேர்ந்து போகிறாங்கன்னு சொன்னீங்க தகாத உறவிற்கு நீங்க சந்தேகப்பட்டு சொல்றீங்களா இல்ல நார்மலா அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் சேர்ந்து சேர்ந்து போறாங்க 
கேங் கட்டிக்கிட்டு என்ன அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு என்ன சந்தேகப்படுறாங்கன்னு சொல்றீங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்காங்க என்னை சந்தேகப்பட்டாங்க இப்படி சொல்லணும் நீ யார் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லி எல்லாம் கொடுக்குற அளவுக்குலாம் இல்லைங்க நானே தான் சொல்கிறேன் தாயார் உங்களை எப்போ காண்டாக்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிங்க என்ன என்ன சொன்னாங்க பையனையும் பையன் பையனையும் பிள்ளையும் அவங்க பையனை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ போ நீ எங்கேயோ இருந்துக்கோ பையனையும் பிள்ளையும் வாங்கிக்கூட அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இருந்துட்டு நான் வாங்கினாலும் ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் தான் வச்சு பார்த்துப்பேன் நீ பார்க்குறனா வந்து இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னேன் உங்கள் கணவர் அதாவது மணிகண்டன் உங்களை எப்போ கடைசியாக பேசினார் ஒரு மாதம் இருந்தேன் அன்னைக்கு சண்டை கட்டி அடிச்சு போட்டாங்க அதுல இருந்து நான் அங்கிருந்து இங்க டேஷன்ல வந்து எழுதி கொடுத்துட்டேன் இங்க திருப்பூர் வீரபாண்டி போனதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் பேசறது இல்லை பேசல பேசல ஓடி போனதோட சரி இதான் சரியான முடிவு நீங்க நினைக்கிறீங்களா துர்கா தேவி ஊர் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத பத்தி பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அவங்களோட போறக்கு விருப்பம் இல்லைங்க என் பையனையும் பிள்ளையும் வாங்கி கொடுத்துருங்க இல்லம்மா ஒரு கணவர் கொடுமைப்படுத்துறாருன்னு சொன்னால் பெருவாரியான பெண்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா தனியாக இருப்பாங்க இன்னொருத்தனோட ஓடி போக மாட்டாங்க உள்ள குட்டிங்களை விட்டுட்டு மாமனார் மாமியார் வீட்டிலேயே விட்டுட்டு ஓடி போக மாட்டாங்க பஸ் பிடிச்சி அதனால கேட்குற நீ மணிகண்டனோட வாழ விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிற அவரோட வாழ விருப்பம் இல்லை அவர் குடும்பக்காரன்னு சொன்னால் அது வேற நான் சந்தோஷம் கட்டிக்கிட்டேன் அதனால் நான் விட்டு போனேன் அப்படிங்கிறத எப்படி ஏற்றுக்க முடியுமா எது தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்கிற நிலமையில் நம்ம இல்லை இப்போ ஒரு தாயார் தான் வந்து பெண்ணுக்காக கவலைப்படுவாங்க கேட்குறாங்க அவங்க வந்து நீ திருப்பி வரணும் ஊர் பார்த்து வச்சு எதிர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு திருமண பந்தத்தில் திருப்பி இருக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போற நான் அவங்களோட போலிங்க அவங்களோட போனான்னு நான் எதனாச்சும் பண்ணிக்கேன் ஆ நான் அவங்களோட போலிங் போனா போனா நான் எதனாச்சும் பண்ணிக்கேன் செத்து போறது மேலா தாயார் கூப்பிடுறதை விட நான் அவங்களோட போலிங் எங்க அப்பா வேண்டாம் ஏன் அப்படி வேண்டாம் ஆ என்ன மா எதா சொல்லு அவங்களோட போவலிங்க நானு அதான் ஏன்னு கேக்குறேன் அவங்களோட போறக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லைங்க நாளைக்கு உங்க பிள்ளைங்க உங்க உங்க பையனும் பொண்ணும் எனக்கு அம்மா வேணாம்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் துர்கா தேவிக்கு அப்ப சுதாலட்சுமிய பார்த்து துர்கா தேவி எனக்கு அம்மா வேணாம்னு சொன்னா அவங்க எங்க போவாங்க அவங்க வேண்டாங்க எனக்கு அட அதான் ஏன்னு கேக்குறேன் சந்தோஷ் தான் வேணும் அதனால அம்மா வேணாம் அப்படித்தானே சந்தோஷுக்கு குறுக்கால யார் வந்தாலும் அவங்க வேணாம் அது நீங்க பெத்தவங்களா இருந்தாலும் சரி உங்களை பெத்த அம்மாவா இருந்தாலும் சரி இல்ல பெத்த பிள்ளைங்களும் வேணாம் பெத்த தாயாரும் வேணாம் சந்தோஷ் தான் வேணும் பிள்ளைகள் நான் கூட்டு போய்க்கோங்க நான் பெத்தாங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க இப்ப நீங்க அம்மா வேணாம்னு சொல்ற மாதிரி அந்த பிள்ளைங்க அம்மா வேணாம்னு சொல்லாதா அப்படி சொல்லிச்சுன்னா உங்க மாமனார் மாமியார நாங்க வச்சு வளர்த்துக்கிறோங்க எங்க பையனோட பிள்ளைங்க நாங்க வச்சு வளர்ந்துக்கிறோம் நீ எப்படியோ போன் சொன்ன என்ன பண்ணுவீங்க பரவாயில்ல அவ்வளவுதான் மனசை தேத்திக்கிட்டு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருங்க மணிகண்டனோட பிள்ளைங்க தானே அவங்க நாங்க பாத்துக்கிறோங்க நீங்க எப்படி ஓடி போயிட்டீங்க பிள்ளைங்களை நாங்க பொண்ணு பிறந்ததுல இருந்து இங்கதான் வளருது நாங்க பாத்துக்கிறோம் சொன்னா என்ன பண்ற ஐடியா இருக்கு யோசிக்கல இல்ல யோசிக்கவே இல்ல இந்த ஒரு மாசத்துல அர்ஜென்டா ஓடி போய் எப்படி சந்தோஷோட கல்யாணம் பண்ணலாம் உங்க வாழ்க்கை எப்படி நம்ம நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் குழந்தைய பத்தி யோசிக்கல இல்ல உண்மைதானே யோசிக்கல நான் கூட்டு வரணும்ன்ட்டு தான் இருந்தேங்க நான் கோர்ட்ல போட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இருந்தேன் கோர்ட்ல நானே லாயர் தான் கோர்ட்ல எப்படி கொடுப்பாங்கம்மா முத்துசிரி பிறந்ததுல இருந்து இல்ல உங்க கூட அவங்க தான் வளர்க்கறாங்க நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க பையன் நான் தான் பார்த்தேங்க பையன் விட மாட்டேன் பையனா 
பையனை மட்டும் எங்க கூட்டிட்டு போல அது அவங்கள தான் கேட்கும் நான் பையன் நானே ஏதோ வேலைக்கு போகும்போது நானே ஏதோ கூட்டு போவாங்க நானே ஏதோ பார்த்து ரொம்ப பிரமாதம் ஏன் ஏன் வச்சுக்கிட்டீங்க தெரியாது ஏன் கொடுத்துட்டீங்க அவங்க கேட்டாங்க கொடுத்துட்டேன் இதை ஏன் கொடுக்கல அது அவங்கள தான் கேட்கணும் ஒரு மெச்சூரிட்டியே இல்லை அது நான் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது எனக்கு என்ன வைத்தறிச்சலா இருக்குன்னா இவ்வளவு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு குழந்தைக்கு ஓடி போக மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கேன்றது தான் எனக்கு ஒன்றரை வருஷம் லவ் பண்ணி ஓடி போய் உங்களை உங்களை நம்பி ஒத்த புருஷன்னு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ரெண்டு பிள்ளைக்கு அப்ப அந்த மனுஷனோட மானத்தை வாங்கியாச்சு லவ் பண்ண வேண்டியது தான் எப்ப லவ் பண்றதுன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல பொறுப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல பொறுப்பு இல்லம்மா உங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை நாளைக்கு இது போய் கசந்து போச்சு நாளைக்கு சந்தோஷம் உங்களை சந்தேகப்படுறாருன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நாளைக்கு இது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்தது இந்த அளவு விட்டு அடுத்தது போவீங்களா ஹலோ ஹலோ ஆ மணிகண்டனுடைய தகப்பனாரா ஆமாங்க சார் உங்க பேரு வணக்கம் சார் நான் நடிகை கஸ்தூரி பேசுறேன் மெய்பொருள் காண்பது அரிது நிகழ்ச்சியில இருந்து மாலை முரசு தொலைக்காட்சி சார்பாக பேசுறேன் இப்ப திரும்பி வந்தா ஏத்துக்குவீங்களா ஏத்துக்கு எனக்கும் <laughs> மணிகண்டனுக்கு மனைவி வேணும்ன்ற விருப்பம் இருக்கு இல்லையா எங்க அவரு அவரையும் அவரு எங்க அவர் அவர் வாயால இதை நம்ம கேட்டா பரவாயில்ல அவங்க ஒன்னு தெரியுமா குழந்தைகளுக்காக வேண்டி அவர் வந்து ஏத்துக்க தயாரா இருக்காங்க ஒருவீங்க <laughs> அப்படி கோர்ட்ல தீர்ப்பாச்சுனா கோர்ட் மூலம் போடுறோம் கோர்ட்ல தீர்ப்பாச்சுனா வாங்கிட்டு போறாங்க நான் தான் சொல்றேன் குழந்தைங்க என்ன சொல்றாங்க குழந்தைகளுக்கு அம்மா வேணும் கேக்குறாங்க இல்லையா குழந்தை வந்து அம்மா வேணாலும் கேக்குறீங்க குழந்தை வந்து அப்பா பிறந்தவங்க வந்து யாரத இருக்குறாங்க உங்க பேரன் கிட்ட பேசலாமா ஆரு ஹாய் வணக்கம் தம்பி எப்படி இருக்கீங்க முத்துசிரியா பேசுறது அம்மா பிடிக்குமா அப்பா பிடிக்குமா தாத்தா கிட்ட போனை கொடுங்க முத்துசிரி ரொம்ப தங்கமான பிள்ளைங்க ரொம்ப தங்கமான பிள்ளைங்க உங்களை ரொம்ப உங்களை தான் பிடிக்கும் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க 
நான் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து பிறந்ததுல இருந்து நான் தான் பால் வாங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தான் வளர்ந்து வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா அப்படியும் கொண்டு போய் வாசல் நாலு நாள் மூணு நாளைக்கு கொண்டு போய் இங்க இருந்து நானூறு ரூபாய் பெட்ரோல் செலவு பண்ணி கொண்டு போய் தென்னி மலை கொண்டு போய் காட்டிட்டு வந்துட்டு தாங்க இருக்கிறேன் இப்ப எப்படி சார் இப்ப உங்க மகனுக்கு அப்ப வேற ஏதாவது திருமணம் பண்ற மாதிரி ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா அப்படி ஐடியாவில தான் இல்லைங்க மேடம் குழந்தைகளுக்காக அப்படி யார் பாத்துக்கிறது வாங்க <laughs> மருமகளும் <laughs> தனிப்பட்ட <laughs> அதுல குற்றச்சாட்டு எல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க மேடம் யாருக்குமே எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லைங்க என்னோட கூட பிறந்த அண்ணன் சமுசாரம் பெரிய மூத்த குடிதாங்க அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா அவங்க எல்லாம் வந்து தீர்த்துட்டு எல்லாமே விட்டுட்டாங்க அப்ப நீங்க அவங்க மேல உங்களுக்கு எந்த விதமான காழ்ப்புணர்ச்சியும் இல்ல ஆனா இந்த பொண்ணை ஏத்துக்க மாட்டீங்க அவங்களால வந்து நான் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து அவங்க தீர்த்துட்டாங்க இப்படி ஒரு கபோர்ட் தேவைப்படனாக்க நாளைக்கு போக்கு வந்து நல்ல கட்ட எல்லாத்துக்கும் போய்க்குவாங்க வந்துக்குவாங்க அவங்களே ஒரு நாளைக்கு நம்ம நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களும் நம்ம நாலு பேர்ல வந்து போய்க்குவாங்க வந்துக்குவாங்கன்னா இப்படி கொண்டு போயிட்டு என் மேன கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுங்க இன்னைக்கு முடிச்சு வச்சதுல இருந்து பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா கொடுங்க நான் கஷ்டப்படுறா வைக்கிறேன் பிள்ளை விட்டு கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் போய் பத்து ரூபா கேட்டது இல்லைங்க அவங்களே இருந்தாலும் கேட்டுக்குங்க சரிங்க ஐயா கூப்பிடுவோமா <laughs> 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 இங்க அவங்க தான் வந்தாங்க சேர்த்து வைன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க அவங்க சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க வந்து என் மருமகன் என் கூடயே இருக்கணும் என் பொண்ணு என் கூடயே இருக்கணும் அப்படின்றாங்க எதனால அப்படி சொல்றாங்க அவன் வந்து எங்க அம்மா கூட இருக்கணுங்க அதனால அவங்க என்னையும் வா வான்னு இருக்காங்க மகளுக்காக கூப்பிடல மருமகனுக்காக கூப்பிடுறாங்க இப்பயுமே வந்து என்கிட்ட அங்கே வந்து சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ பையனையும் பிள்ளையும் வாங்கி கொடுத்துரு அவனையும் வந்து இருக்க சொல்லு அவன் இங்கே நீ வந்து என்ன தான் அவனும் இங்கே வந்து இருப்பாங்கிறான் நீ வா வா அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க சொல்றது என்னன்னு கரெக்டாக தெளிவாக யோசிச்சு அவங்க சொன்னால் தான் அங்கே சொல்கிறேன் மற்றபடியில் ஒன்றும் சொல்ல அவங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க பெரிய விஷயம் நீ பேசுறது அவங்க ரொம்ப தப்பான விஷயம் வாங்க ஏமா உட்காருங்க இந்த புள்ளை மேலே நிறைய தப்பு இருக்குங்க மேடம் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா பூரா எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க செல்லு மட்டும் அவர் விட்டு தான் இருக்குங்க செல்லில் வந்து எல்லா இதுவுமே இது என்னெல்லாம் தெரியும் அதில் அதில் செல்லில் பார்த்துட்டு கார் துப்பிட்டாங்க யார் துப்பிட்டாங்க போலீஸ்காரரே பார்த்து இதெல்லாம் பொம்பளையே இல்லை நீ அப்படின்னு செல்லில் எல்லாமே என்ன இருந்துச்சு அதில் என்ன இருந்தது இல்லைங்க அவங்க தானே பார்த்துட்டு கார் துப்பிட்டாங்க நீ உங்களுக்கு தெரியாது அது என்ன இருந்துச்சு நான் அதை பார்க்க காமிக்கலைங்க இல்ல மனசன் தான நான் அவன் மேல தூக்கி போட்டாங்க ஏமா ஒரு செல்போன்ல என்ன மா இருந்துச்சு அதுல அவங்கட்ட இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் நாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எடுத்த போட்டோ மட்டும் தான் இருக்கு வேற இல்ல ஒண்ணு இருக்கு அதுல கண்ட கண்டரா இதெல்லாம் போய் இது பண்ணிருக்காங்க செல்ல ஆன் பண்ணி வெச்சிருக்காங்க அவங்க தான் 1.5 வருஷம் லவ் பண்ணிருக்காங்களே எல்லாம் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் அதான் இப்ப கட்டிக்கிச்சே இப்ப என்ன பிரச்சனை என்னமா 
இது ஒரு புருஷனையும் பிள்ளைங்களையும் விட்டுட்டு போச்சுங்கிறது பிரச்சனை தான் ஆனால் அந்த கல்யாணம் செல்லாது இப்போ கட்டியிருக்கு பாருங்க இதான் கல்யாணம் செல்கிற கல்யாணம் செல்லுபடி அவர் கல்யாணம் அது தெரிஞ்சுதானே க கா தாலி வாங்கியிருக்கிற நீ கழுத்தில் அதானே எந்த உரிமையிலையோ எந்த சட்டத்தின்படியோ இந்த பொண்ணை நான் திருப்பி கூப்பிட முடியும் பதிமூணு வயசுல நீங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்க அதுக்கு பதிமூணு வயசுல பண்ணீங்க மேடம் பதிமூணு வயசுல நான் எதுக்கு பண்றேங்க அது போய் பதிமூணு வயசுல நான் பண்ணி வைப்பங்களா கஷ்டப்படுறது எப்ப பிறந்துச்சு உங்க பொண்ணு இந்த வருஷத்தை வந்ததும் எனக்கு அந்த இது எல்லாம் தெரியாதுங்க சரி இப்ப என்ன வயசு உங்க பொண்ணுக்கு இப்ப வந்து இருபத்தி ஆறுங்க அந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தி ஆறு வயசு எல்லாம் இல்ல நீங்க பதிமூணு வயசு எங்க அம்மாவோட ரேஷன் கார்டுல வந்து ரெண்டாயிரம் வயசுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் எத்தனை நாள்ல உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு வயசுக்கு வந்தேங்க அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் ரெண்டாவது வயசுக்கு வந்தேங்க ரெண்டாவது வயசுக்கு வந்தவனையுமே ஒரே வாரத்துலேயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஒரு வாரத்தில் இல்லை ஒரு வாரம் ஆஸ்பத்திரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பதினேழு வயசுல பண்ணிட்டேங்க மேடம் நான் உண்மை சொல்கிறேன் பாருங்க பதினேழு வயசுல ரெண்டு பேத்துக்கு பொருத்தம் பார்த்து சரி நீ கட்டிக்கிறியா அப்படி இவங்க அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டாங்க மேடம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் சரி கட்டிக்கிறேன் அப்படி ஒத்த காலில் நின்னங்க அடுத்தா நான் கட்டி வச்சேங்க ஒத்த காலில் நின்று ஒத்த காலில் நின்று தாங்க கட்டி வச்சேங்க நான் வேண்டாம் தான் சொன்னேன் இவங்க தான் பார்த்து சொல்லிங்க நான் வேண்டாம் தான் போயிட்டு வந்துட்டாளுங்க எனக்கு கட்டி வை அப்படின்னு சொல்லங்க அடுத்தாங்க நான் கட்டி வச்சேங்க இல்லைன்னா நான் கட்டி வச்சிருக்கவே மாட்டேங்க நான் எதுக்கு அந்த நீ அவங்க கூட பேசுறது இல்லை உங்க அப்பாலாம் பேசுறது இல்லை அவங்க கூட பேச மாட்டாங்க அவர் வந்து வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டு இறங்கி இவங்க அப்பா இந்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணா இவங்க எல்லாம் போவாங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஆமா நீங்க மூத்தார் பொண்ணு தானே கேள்விப்பட்ட மூத்ததாரத்து பொண்ணு தானே நீங்க ஆமா மூத்ததார உங்க அப்பாவுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி தானே ஆமா நீங்க மூத்ததாரத்து பொண்ணு தானே அதான் இதெல்லாம் வருது இப்பதான் வெளியே வருது சரி மகளுக்காக கூப்பிடுறீங்களா மருமகளுக்காக கூப்பிடுறீங்களா நீங்க எல்லாரையும் உங்க மகள் பேசுனத கேட்டு தானே இருந்தேன் மகளுக்காக தான் கூப்பிடுறேங்க மகளுக்கு வர விருப்பம் இல்ல உங்க உங்களுக்கும் உங்க மருமகனுக்கும் தான் ரொம்ப ஒத்து போகுது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதுக்காக தான் கூப்பிடுறீங்கன்னு சொல்றாங்க நான் என்ன சொல்றேங்க மேடம் நான் என்னங்கன்னா அவனுக்கு வந்து பொண்ணு வந்து எதைய வேணாலும் கட்டலாம் பெத்த பிள்ளைகளுக்கு தாய் வேணாங்களா அது நம்ம பெத்த மாதிரி வருங்களா பெத்த பிள்ளைக்கு தாய் வேணாம் இப்பதான் நீ அவங்களோட மாமனார் மணிகண்டனோட த தகப்பனாரோட பேசுனேன் இந்த பொண்ணு பெத்த குழந்தைய பெத்தது பெத்தது மட்டும்தான் இது வளர்க்கது முழுக்க அவங்க அங்கேதான் இருக்கு அப்பா பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்குமா சாதாரணமா எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி உனக்கு அப்பா வேணுமா அம்மா வேணுமா அது தாத்தா வேணும்னு பதில் சொல்லுது உங்களுக்கு நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க அதை மாத்திட்டு மத்ததெல்லாம் பேசுறீங்க நான் உங்களை ஓப்பனா முகத்துக்கு நேரம் கேக்குறேன் மணிகண்டனை தான் உங்களுக்கு தேவை அதுக்காக தான் இவ்வளவு முயற்சி பண்றீங்க என்னம்மா ஆமா அப்படிலாம் இல்லைங்க புல்லா பெயர அப்புறம் நீங்க தனியா தானே நான் இங்க திருப்பூர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ தனியா தானே வீடு வீடு புடிச்சு மூணு பேர் இருந்தீங்க பையன் புல் பையன் நீ அவன் மூணு பேர் தான் இருந்தீங்க பாருங்க எப்படி பாருங்க அவங்க தான் சொன்னாங்க நாங்க தனியா தான் வீடு புடிச்சு எப்படி பாருங்க நீங்களே பாருங்க பஸ்ட் வந்து இங்க இந்த காட்டூர்ல இருந்தாங்க காட்டூர் <laughs> 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 மணிகண்டனுக்கு <laughs> 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 அங்க போய் ரெண்டு வாரம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க போன் பண்ணி கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அப்பாங்க அவங்க அப்பா வா நான் வேற கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னங்காட்டி பையனை மொட்டை அடிக்க கூப்பிட்டு போறங்காட்டி அப்படியே போயிட்டாங்க ஆனா எங்க அம்மா அப்புறம் அந்த இவங்க எங்க அம்மாவும் மொட்டை அடிக்கிற கூட போயிக்கிறாங்க 
பொள்ளாச்சி போகிறோம்னு சொன்னங்காட்டி எங்கள் அம்மாவை போய் சாமி கும்பிட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்தோடனே எங்கள் அந்த பையனுக்கு வேறு கல்யாணம் பண்ணலாம் நீங்களாம் வரக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவை சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா வந்துங்க அடுத்த நாளே எனக்கு சென்னிமலை வந்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க பையனையும் பிள்ளையும் பார்க்குறதுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இத்தனை நாளாக நாங்கள் அங்கே தான் இருந்தோம் புறைங்கார் இங்கே இருந்து காளி வண்டி போயிட்டோம் புறைங்காட்டில் இருந்தோம் இப்போ வந்து பார்க்கக்கூடாதுங்கிறாங்க நீ வந்து பையனையும் பிள்ளையும் வாங்கி கொடுத்துட்டு போ நீ இங்கேயே இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லீனே எனக்கு பையன் பிள்ளையே தேவையில்லை அப்படின்னு நான் தேவையில்லைங்க சொல்ல நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நீ வேணா வந்து பார்த்துக்கோன்னு தான் சொன்னேன் நீ பொய்யெல்லாம் சொல்லாத நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை நான் என் பையன் பிள்ளைய நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வேணா இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போன்னு சொன்னேன் இல்லை நீ வக்கீல போய் பார்க்கலாம் நீ உடனே பெருந்தரவா அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் உடனே வந்து வேற பெத்துக்கலாம் அந்த அந்த பிள்ளைகளை கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க பெத்துக்கலாம் அது இது நான் அது பேசாதீங்க நான் கேட்கற கேள்வி சொன்னாங்க நீங்களும் தனியா ஒரு வீடு எடுத்து எழுந்து இருந்தது உண்மையா பொய்யா இல்ல இல்லைங்க நானே எங்க அம்மா மூணு பேரும் இருந்தேங்க பையனோட தான் இருந்தேங்க பையன் எங்க அம்மாங்க கூப்பிட்டு கேளுங்க எங்க அம்மா இங்கதான் இருக்காங்க கேளுங்க இப்ப ஒண்ணு போயிட்ட பிறகு மணிகண்ணன் எங்க இருந்தார் இவங்க கூட தான் இருந்தாங்க எங்க நானும் பையன் அல்ல நாலு பேர் நாங்க இருந்தாங்க வேறவக்க அப்பே வீடு மாத்திட்டாங்க இவங்க தான் சொன்னாங்க இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க இவங்க தான் ஃபோன்ல சொன்னாங்க நேர்ல வந்து சொன்னாங்க நாங்க வேறவக்க வீடு மாத்திட்டோம்னு சொன்னாங்க ஆமா வீட்டுக்காரங்க மாத்தி காலி வேணும் சொல்ல இல்ல நீ என்ன வண்டுவ நீயும் போயிட்ட வீட்டுக்குள்ளாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> கேள்வி <laughs> திருப்பி திருப்பி நீ அப்படி போனா இங்க போனா அதை செஞ்சான்னு கேக்குறீங்க ஆமா அவ தான் ஓடி போயிட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அதான் தெரியுத அவ கேக்குற கேள்விக்கு பதில் வரலையே அதான்ங்க கூட பிறந்த தம்பி சித்தப்பா பையன் சித்தப்பா பையங்க அத போய் இது இத பேசணும் எப்படி தான் ஆகுறது நீ அவங்க ஜாமான் அவன் தனியா வீடு புடிச்சு இருந்தான் இத்தனை நாள சரி அவங்க ஜாமான் எடுத்துட்டு பைய வேணும் அப்படியே கூட்டு போயிட்டாங்க அவனே கேட்டுருமா இல்ல பைய வேணும்னு அவன கூட்டு போயிட்டாங்க நீ எதுக்கு அவன ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லி இங்க இருந்தீங்க நான் எங்க ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னே அவ வேலைக்கு போறேன்னு தான் வந்தேன் சே வேலைக்கு போறேன்னு வந்தா வேலைக்கு போற வக்க நான் வேண்டியதா நீ எதுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லுக்கنا அக்கா தங்க தம்பினா சேர்ந்து ஒரு வீட்ல இருக்க முடி வந்து இது சித்தப்பா பைய குற்றச்சாட்டு தீவிரமா கேட்டேன் எனக்கு அப்படி தோணல நீ வந்து எதை வேணான்னு சொல்றது துணிய மாட்டேன் தவிர மறைக்க நீ மத்தவங்க அவங்க உன் மேல சந்தேகப்பட்டாங்கிறதுக்காக நீ அவங்க மேல பதில் சந்தேகப்படுறதா தான் தோணுது ஏன்னா உங்க பாட்டி இருக்காங்களா பாட்டி இருக்காங்களா அவங்க கூட இருக்காங்க பாட்டி இருக்காங்க மகனோட தான் இவர் வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்காரு அப்படி ஒரு தகாத்த உருவு உங்க தாயாருக்கும் உங்க கணவருக்கும் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றபடி இருந்தா உண்மை அப்படியெல்லாம் வச்சு முழு பூசணிக்காக திருப்பி நீங்க கூப்பிடுறது எதுக்காக கூப்பிட்டாலும் இப்ப உட்காந்து உங்களையும் மணிகண்டனும் துர்கா தேவியும் சேர்ந்து குழந்தைங்களை பாத்துட்டு உங்க வீட்டுக்குடியே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கே சந்தேகமாக இருக்குது 
இப்போ இப்போ அது அதை வந்து நீங்கள் திருப்பி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மணிகண்டன் உங்களுக்கும் சேர்ந்து என்ன எதுக்காக விரும்புகிறீங்க அவங்க எதுக்கு வரணும்னு கேட்பாங்க வர வேணாங்க மேடம் இவங்க நாலு பேர் தனியாக இருக்கட்டும் தான் சொல்கிறாங்க குழந்தைகளோட என்ன சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ குழந்தைங்க 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 குழந்தைங்களோட அப்பா குழந்தைங்களோட தாத்தா எல்லாரும் திருப்பூர்ல இருக்காங்க இருந்துட்டு போகட்டுமே இப்ப நம்ம பாக்குற கூட வழி இல்ல 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 நீங்க எப்ப வேணா போலாம் வரலாம் பாக்கலாம் அங்க போகணும் நான் போயிட்டு வந்துட்டங்க நான் போயிட்டு வந்துட்டங்க ஆனா அங்க போனால எந்த மாதிரியே இல்லங்க ஓம் புள்ளைய ஓடி போயிட்டா பிள்ளை பெத்த புள்ளைய வேணான்னு கையில இருந்து வரது போயிட்டா நீங்க இப்ப இவங்க வந்து சேரணும் நினைச்சாலும் இது வந்து வேற மாதிரி தான் போகும் உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற கேள்வி வருது அந்த பொண்ணு அப்புறம் சந்தோஷம் கூட்டிட்டு வரும் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏன்னா சந்தோஷம் தான் இப்போ உங்களுக்கு மருமகன் ஐயோ எனக்கு வேண்டாங்க எனக்கு வேணாங்க எனக்கு மருமகனே செத்து போயிட்டாங்க நான் கட்டி கொடுத்ததோட என் பிள்ளையும் செத்து போயிட்டாளுங்க இனிமேல் நீயும் வர வேண்டாம் என் வீட்டு பக்கம் கூட வர வேண்டாம் ஆனால் இதில் உங்கள் பொறுப்பு இருக்க பதிமூணு வயசில் கட்டி கொடுத்தது செல்லாதுமா பதிமூணு வயசில் கட்டி கொடுக்குறீங்க மேடம் நான் தான் பதினேழு தான் கட்டி பதினேழில் கட்டி கொடுத்தாலும் செல்லாது பதினெட்டுக்கு ஒரு நாள் கம்மியாக இருந்தாலும் அது செல்லாது செல்லா கல்யாணத்தை அந்த பொண்ணு இப்போ வெடிச்சுக்கிட்டு போச்சுன்னா இப்போ வேறு யாருக்கிட்ட வெத்தலை கடையில் பழகிச்சு ரொட்டி கடையில் பழகிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதோடைய பிரச்சனை நீங்கள் எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி நீங்கள் சொல் கல்யாணம் பண்ணதாக சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் அந்த கல்யாணத்தினாலே நடந்துருச்சு இப்போ அந்த பொண்ணு சந்தோஷுடைய சட்டபூர்வமான மனைவி ஏம்மா நாலு பேர் வந்தாங்களா கோயிலுக்கு கல்யாணத்துக்கு யாரெல்லாம் வந்தாங்க அவங்க அப்பா இல்லைண்ணா அப்பா அம்மாலாம் வந்தாங்க ஃபோட்டோ இருக்கா கல்யாணம் ஃபோட்டோ ஆ இல்லை ஏ ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ கோயிலில் கட்டினதுக்கு ஒரு மாலை கழுத்துமா ஒரு ஃபோட்டோ கூட எடுக்கல ஃபோனில் கூட எடுக்கலையா பழகின போது அத்தனை போட்டோ வச்சிருக்கீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காட்டுறதுக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒரு போட்டோ கூட எடுக்கலையா இதுவும் அதுக்கு மேல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க திருட்டு கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்களா வீட்லயே பண்ணிட்டாங்களா எங்க அப்பா தான் பண்ணி வச்சாருங்களா எங்க வேணா பண்ணட்டுமா சும்மா ஒரு ரெண்டு பேர் பாத்துக்கிட்டா வந்து போட்டோ எடுக்கிற காலத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா போட்டோ எடுக்க மாட்டீங்களா அப்ப போட்டோ எடுக்க கூடாதுன்னு ஜாக்கிரதையா போட்டோ எடுக்காம கட்டிருக்கீங்க ரொம்ப திருட்டுத்தனம் பண்ணிருக்கமா நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் நீ யோசிச்சு பாருமா எனக்கு உங்க தாயார் சாபம் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு போட்டோ கூட எடுக்கலன்னு சொல்றது ரொம்ப தப்பா இருக்கு உனக்குதான் எல்லாம் தெரியுமே அது என்ன எதுக்காக அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் எங்க கூப்பிடுங்க அவங்கள கூப்பிடுங்க பாய் உங்க பேர் என்ன உங்க பேரு பாய் அப்படிங்குது ஜமால் பாஷா ஜமால் பாஷா நீங்க கவிதா பேரு இப்போ ரெண்டு பேர்ல யாரு முஸ்லீம் யாரு இந்து இவர் முஸ்லீம்ங்க நான் இந்து மாத்திக்கவே இல்ல சென்னிமலைங்க <laughs> 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 நான் என் தங்கச்சி ஊர்ல இருந்தேங்க செஞ்சேரி பிரிவுல பொள்ளாச்சிக்கு பக்கம் அங்கதான் போன் வந்துச்சுங்க போன் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லிங்க திருப்பி அந்த பொண்ணு நாங்க கண்டுபிடிச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டோங்க நாங்க கேசல ஒண்ணு போடலீங்க கேசா இருக்குது எல்லாரும் சொல்றாங்க கேஸ் ஆகலீங்களா கேசனா அப்புறம் கூட்டு விசாரிச்சிருப்பாங்க இல்லீங்களா சரி இந்த பொண்ணு எப்படி தெரியும் இந்த பொண்ணுங்களா என் தங்கச்சி பையன் ஒருத்த கல்யாணம் பண்ணி அங்க இருக்கானுங்க சென்னிமலை இவங்க காம்பவுண்ட்ல அவங்க மூலியமா பழக்கமானதுங்க இந்த பொண்ணு வந்து அவங்க கஷ்டத்தை சொல்லி அழுதுருக்க மாட்டேங்க என் தங்கச்சி மருமக வந்து போன் நம்பர் கொடுத்து பேச வச்சிருக்கிறாங்க 
எத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் பிள்ளைங்க வருஷமெல்லாம் வராதுங்க இப்போ ஒரு இடையில ஒரு மூணு நாலு மாதம் தான் இருக்குங்க உங்க பேச்சு வார்த்தை ஒன்றரை வருஷமா பழகி இருக்காங்கன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லு தெரியாது இல்ல ஒன்றரை வருஷமா சரி பேசி இருப்பாங்க தெரியலீங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அவரு அப்ப என்ன சொன்னீங்க நீங்க அப்ப நாங்க டேஷனுக்கு தான் போச்சுங்க அந்த பொண்ணு டேஷனுக்கு போனது அவங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி உங்க பொண்ணு வந்திருக்குதுங்க நீங்க வந்து அழைச்சிட்டு போங்க சொன்னாங்களா போன் பண்ணி உங்க பொண்ணு வந்திருக்கு அழைச்சிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்களா சொன்னாங்க போன் வேற அந்த போன் சொன்னாங்க மேடம் அந்த போன் வந்து இங்க புருஷ மண்டாட்டியோட வந்துட்டாங்க இவங்க புருஷ மண்டாடிய நீங்க ரெண்டு பேர் வாங்க நான் அந்த போனை தாரோம் போனை விட்டுட்டு வந்துருச்சுங்க அவங்க வீட்டுல நீங்க ரெண்டு பேர் வாங்க போனை தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இந்த அம்மா சொல்லவும் போனை வச்சுட்டு வரவும் இவங்க இப்ப என்னங்க இப்ப என்ன திட்டம் வச்சிருக்கீங்க உங்களை உங்க பையனோட வந்துருச்சு இந்த பொண்ணு ஸ்டேஷன்ல இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அவங்க வந்து சொல்லி அனுப்பிச்சு அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஒன்னா நீங்க தான் எல்லாம் பொறுப்பு அவங்க வந்து அழைச்சிட்டு போகல உங்களை நம்பி வந்திருக்குது நீங்க கூட்டிட்டு போங்கன்னு எஸ்எம்ஏ சொல்லி கையெழுத்து வாங்கி தான் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க என்ன பாய் சரின்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களா இந்த பொண்ணு ஏத்துக்கிட்டீங்களா ஏத்துக்கிட்டீங்க அடுத்தது என்ன அடுத்து அவங்க நல்லதுமா வாழ்ந்த சரிங்க கல்யாணம் எப்போ பண்ண போறீங்க கல்யாணம் அவங்களா பார்த்து ஒரு டேட் பிக்ஸ் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படியா ஆமாங்க யாரெல்லாம் கூப்பிட்டு ஊரை கூட்டி பண்ணி வைப்பீங்க அப்படி எல்லாம் பண்ணுவோங்கிறது இல்லைங்க சிம்பிளாகவே சிம்பிளாக பண்ணுவீங்க ஆமாங்க ஓ இல்லை இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக இதை சொல்கிறீங்களா மனசார சொல்கிறீங்களா மனசார சொல்கிறேன் சும்மா டிவி கேமரா கேதுற அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க மேடம் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க சார் அது வாழ்க்கை ஃபோன்லேயே அதான் சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு குழந்தை கேட்குறாங்கம்மா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உங்களை நம்பி அனுப்புறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அனுப்புங்க எனக்கு ஒரு பேரம் பேசி பொண்ணுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுங்க அதுக்கு அவங்க அம்மா தான் சொன்னாங்க அங்கிட்ட அது வரைக்கும் தெரியாது அது வரைக்கும் ஒரு பையன் இருக்குன்னு தெரியுங்க பொண்ணு இருக்கு தெரியாதுங்க உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனைக்கு வந்தப்போ டேஷன் வச்சு எனக்கு தெரியுங்க பொண்ணு காமிச்சாங்க பிள்ளைங்களை என்ன பண்ணுங்க அந்த பொண்ணு தான் கேட்குதுங்க நான் பாத்துக்கறேங்க நானும் பேரம் பேத்தி வச்சிருக்கறேங்க குழந்தைகள் எல்லாம் நான் உடம்பு இல்லம்மா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கறாங்க தாத்தா பாட்டி இருக்கறாங்க நீங்க பிள்ளைங்களை பாக்குறதுனா அந்த பொறுப்பு குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி சாப்பாடு போடுறது மட்டும் இல்ல அந்த குழந்தையோட மற்ற உறவுக்காரர்களையும் நீங்க ஏத்துக்கிட்டதான் ஆகணும் ஆமாங்க நாளைக்கு அவங்க வந்து அவங்கள வந்து துரத்த முடியாது துரத்த முடியாதுங்க எல்லாருமே வேணும்னு நினைக்கணும் இந்த பேசுறதுக்கு ஈஸி இதையெல்லாம் யோசிச்சுட்டீங்களா எல்லாம் யோசனை யோசி யோசனை பண்ணித்தானு வந்திருக்கிறோம் மேடம் கல்யாணம் அவங்க தாயார் வந்திருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> சொல்லும்போது <laughs> 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 
அவங்க கிட்டையில பொய்யெல்லாம் பேசணும் எப்படி தெரியும் என் கிட்ட நீ பொய் தான் சொன்ன அவன்தாங்க மேடம் கல்யாணம் பண்ணா நான் இவங்க இல்ல அம்மா பத்தி பொய் தானே சொன்ன பொய்யெல்லாம் சொல்ல நான் இதெல்லாம் எதுக்கு மேடம் அம்மா பத்தி நீ சொன்ன படி பொய் தானே பொய்யெல்லாம் இல்ல இது உண்மைதாங்க தாய் மேல ஒரு அசிங்கமான பழிய दुर्गा தேவி போடுது உங்க கிட்ட சொல்லிருக்காத எங்க கிட்ட சொல்லுச்சு சண்டையில சொன்னாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து சொன்னாங்க என்ன சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி தப்பா இருக்கறாங்க அது எனக்கு பிடிக்கல கண்ணால பார்த்ததனாலன்னு சொல்லி சொன்னா பிள்ளைங்க ஆனா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு வந்தா பிடிச்சுங்க இன்னும் இவங்க ரெண்டு அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொன்னாங்க நீங்க டைவர்ஸ் அப்ளை அங்க கோர்ட்ல பார்த்து குழந்தைகள் வாங்கிக்கங்க இது மேல இதுக்கு மேல உங்களுக்கு மேஜர் நீங்க யாரு கூட வாழ பிரியுமோ உங்களுக்கு பிரிய அப்புறம் பிரியப்பட்டு வாழ்ந்துக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னும் நான் இது வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு வாரத்தை ஒன்னா விடலீங்க நானும் ஒரு பிள்ளைய பத்தாதானுங்க இன்னும் ஒன்னா விடலிங்க மேல அந்த முடிவு என்ன ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் அர்ஜென்டா ஏதோ தாலியெல்லாம் நீங்க இல்லாத போது கட்டி ஏதோ பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க நான் தான் கூடையா இருக்கிறாங்களே நீங்க தான் இல்லையே ஏன் மர்ம கழுத்துல ஒரு தாலி இருக்கு அது அவங்கள அவங்க கட்டி இருக்காங்க ஐயோ நாங்க ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் வந்து தான் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி சட்டு போட்டு எது செய்றனாலும் சட்டு போட்டுன்னு செய்ங்க ஏனா இப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நீங்க சொன்ன பளியே இங்க வந்து சொல்லுது அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அவங்க சொல்றாங்க அது ஏன் சித்தப்பா பையன் எனக்கு தம்பி மாதிரிங்கறாங்க எல்லாம் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு நாளைக்கு வெச்சு நீங்க காப்ப ஏமா ஒழுங்கா இருங்க ஊர் பேசும்படி இருக்காது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்க நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த பையன் நல்லவனா கெட்டவனா தெரியாது ஆனா இவங்க நல்லவங்களா இருக்காங்க பாருங்க நல்லவங்களா இருக்காங்க உங்களுக்கு உங்க மகள் வந்து உங்களை விட்டு விலகி போயிட மாட்டா உங்களுக்கு உங்க மகள் உங்க கூட தான் இருப்பா ஆனா மருமக மணிகண்ட அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கிடைக்காது இல்ல இல்லைங்க அவள் வந்து எனக்கு வேணாங்க நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த பிள்ளைங்களோட எதிர்காலத்தை யாரும் பாழாக்க கூடாது அதையும் சொல்றாங்க என் மனசுல பட்டாத சொல்றேன் இன்னைக்கு இவனையும் குழந்தை பெத்த குழந்தையே வேணான்ட்டு போனவ நாளைக்கு உங்க பையனையும் வேணான்ட்டு போவா நான் சொல்றேன் இது வந்து கால விட செருப்பு மாதிரிங்க மேடம் இத போ நினைச்சா தொட்டுக்கலாம் வேண்டாம் கழுதிட்டு போயிடலாம் அப்படியா இல்லவோ அவங்க மேல அவ்வளவு கடுப்பா பேசுற அளவுக்கு என்னங்க இல்ல இல்லைங்க சாபம் கொடுத்து அவ உருப்பட மாட்டா விளங்காம போயிருவான்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன கோவம் அப்ப அந்த பொண்ணு சொன்னதுதான் உண்மையா உண்மை இல்லைங்க மேடம் நானும் நீங்க பேசுறது ரொம்ப அப்படிதான் இருக்கு அதத்தான் நான் சொல்றேன் வேற ஒண்ணு நான் சொல்றேன் குழந்தைங்க நல்லா இருக்காங்க குழந்தைங்க நல்லா இருக்காங்க சரி இவங்களும் நல்லவங்களா இருக்காங்க இல்ல இல்லைங்க மேடம் நான் இதுக்கு மேல நான் பேசறது இந்த பொண்ணு என்னம்மா விட்டுட்டுங்க விடுங்க என்னம்மா கடைசியா என்ன பாய் சொல்லுங்க கடைசியா இப்ப என்ன நம்ம அடுத்த அடுத்த இது நீங்க உங்க தரப்புல இருந்து என்ன செய்ய போறீங்க எங்க தரப்புல வந்து நாங்க பொண்ணா ஏத்துக்கு தயார் அந்த பொண்ணு குழந்தை அதோட பெத்த குழந்தைகளையும் நாங்க ஏத்துக்கு தயார் ஆ அதுல எந்த மாற்றம் இல்ல அதனால பார்த்து ஒரு மேரேஜ் பண்ணி வச்சிரறோம் அது செய்ங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற சட்டப்படி செல்லுங்கறது ரெஜிஸ்டர் தான் அதேவே பண்ணிரறோம் ஆ அப்படியே செய்றாங்க மேடம் ஆ இதுக்கு மேல என்ன சொல்ல இதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும் இதா பாருங்க உங்க பையன் மேல எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை இல்ல அவன் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து அவங்களையும் வாபஸ் அமிச்சாச்சு இந்த பொண்ணுக்கும் அவன் வந்து நான் கேட்டதுக்கே அவன் ஓடி போயிட்டான் என்னது இது அவன் கொஞ்சம் பயப்படுவான் இது செய்யறதுக்கு எல்லாம் பயப்படுறது இல்ல செஞ்சதுக்கு நிக்கணும் இல்ல அதுக்கு பயந்தா எப்படி தப்பு செய்யறதுக்கு பயப்படுறது இல்ல சரியா இருக்கிறதுக்கு பயப்படுறான் என்ன மேடம் நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது உங்க பையனுக்கும் சேர்த்து நீங்க தான் பொறுப்பு நீங்க தான் பொறுப்பு ஆஹ் எல்லா விதத்திலையும் இந்த பொண்ணும் ஒன்னும் இதுவும் எல்லா இது ரெண்டும் பொம்மை சொப்பு கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்கு அவங்க வயிற்றறிச்சல் படுறாங்கன்னா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு நல்லவங்க நல்லவங்க தான் நல்லவங்க தான் நீங்க உங்க மனசு சேர்த்துக்கோங்க அவங்க நல்லவங்க பொண்ணை பிடிக்கலனாலும் இவங்களை நீங்க வந்து நல்லபடியா மரியாதையா வச்சுக்கலாம் 
முடிஞ்சா அதை செய்யுங்க இல்லை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நீங்க வந்த நோக்கம் நிறைவேறலன்னு சொன்னா அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் அதை டீசெண்டாக சொல்கிறேன் வாழ்த்துக்களை அவங்க பிறந்த மனப்பான்மைக்கு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சந்தோஷம் கொஞ்சம் தட்டி ஓட்டி வைங்க போயிட்டோம் வணக்கம் இந்த பாருங்கம்மா மா சுதாலட்சுமி சொல்லுங்க எது கழுவுறீங்க உங்க பொண்ணு வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க பொண்ணு எங்கேயும் போயிடல அவங்க இதை இப்ப கூட வந்து போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுது நீங்க தான் முகம் காட்டல நீங்க ஏதோ எழுந்த மாதிரி எழுதுகிட்டு இருக்கீங்க சுதாலட்சுமி உங்க பிளான் சரியா வரலங்கிற மாதிரியே இருக்கு பாரு <laughs> 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 நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி அந்த குழந்தைங்க நான் என் குழந்தைங்களுக்கு தான் அப்ப இல்லைன்னா அந்த குழந்தைங்க அம்மா இல்லாம போச்சுன்னு நீங்க கேக்குறீங்க பிறந்ததுல இருந்து முத்துஸ்ரீ இந்த பொண்ணு வளர்த்திருக்கா ஒரு நாள் வளர்த்திருக்கா அவங்க எடுத்துட்டு போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க மூணு வயசு ஒரு வயசுல போயிட்டாங்க நான் வளர்த்தறேன்னு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து பெரிய இது இல்லம்மா குழந்தைங்க மேல ஒரு பெரிய பொறுப்பெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இதுவே குழந்தை அதுக்காக <laughs> இப்போதைக்கு அப்படி எந்த விதமான உத்தேசமும் இல்லைன்னு சொன்னாரு கணபதி சார் அப்படி இவன்லாம் வச்சு பொழைக்க மாட்டாங்க மேடம் நான் சொல்றேன் அவன் தான் இப்போ ஓடி போயிட்டான ரோட்ல தான் ஓட போற மாதிரி நாளைக்கு வந்து அந்த பிள்ளைய வந்து அம்மான்னு சொல்ல இல்ல இவ ரோட்ல தான் நிக்க போற பாருங்க அனாதையா தான் நிக்க போறான் மனசிக்கோ <laughs> சரிய <laughs> தெரிஞ்சு போச்சுங்க துர்கா தேவி இங்க வந்து சொன்னதுல இவ்வளவு உண்மை இருக்கு நிறைய அதை சுத்தி கதைகள் நிறைய சொன்னாங்க அவங்க அதுல ரொம்ப தவறான ஒரு பெரிய படியை போட்டதும் நம்ம அதை சீரியஸா விசாரிச்சோம் பட் அந்த பொண்ணு சொன்னது எல்லாமே முன்னுக்கு போட்டு முரணா இருக்கு அதுக்கு காரணம் தன்னை அசிங்கப்படுத்தினாங்க தன் தாயாரா அவங்க அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறதா தான் நான் நினைக்கிறேன் பையனும் பொண்ணும் சரியில்லை ஆனால் பையனுடைய தந்தை தாய் நல்லபடியாக இருக்கிறாங்க அதை நம்பி தான் நம்ம ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லி அமைச்சிருக்கோம் எல்லாரும் நல்லபடியாக இருக்கணும் இவங்களுடைய இன்னொரு ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளையும் ஒரு மூணு வயசு கொ பொண்ணும் இருக்குது அந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்காலமும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் பேசுகிறோம் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துக்கு எந்த விதமான ஒரு இடையூறும் வராதுங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி சுமுகமாக போகிறது ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் செஞ்சுருக்கோம் அடுத்த முறை வேறு சில உண்மை மனிதர்களுடன் சந்திப்போம் அதுவரை மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது வணக்கம்